കർത്താവിൻ്റെ വലിയറിയ നാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ വീടിന് നമുക്ക് ദൈവജന പഠനത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പഠിച്ചതിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരു ഭാഗം കൂടെ എടുത്ത് ഞാൻ ആ ഭാഗം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ന് വൈകിട്ടത്തെ ധ്യാനത്തിനായിട്ട് സംഖ്യാപുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധ എത്തിരിക്കാം അധികം ശ്രദ്ധിക്കാത്തതും പഠിക്കാത്തതുമായ എന്നാൽ ദൈവജനത്തിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി രേഖപ്പെടുത്തി തന്നിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു വേദഭാഗമാണ് പഴയ നിയമ യാഗങ്ങളിൽ ഒരു പ്രത്യേക യാഗമാണ് നമുക്കത് സംഖ്യാ പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് ആ ഭാഗം ശ്രദ്ധിക്കാം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ദൈവം ഇസ്രയേലിന് നൽകിയ പല പ്രമാണങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അതിൻ്റെ ആത്മീയാർത്ഥം എത്രയോ വിലപ്പെട്ടതാണ് ദൈവം വാസ്തവത്തിൽ എത്രയോ ജ്ഞാനിയാണെന്നുള്ളത് കാണാൻ കഴിയുന്നത് പഴയ നിയമത്തിൽ കൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങളെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഓർച്ചു ന്യായപ്രമാണം വരുവാനിരുന്ന നന്മയുടെ നിഴലായിരുന്നു ഈ പ്രാധാന്യത്തിലൊക്കെ വളരെ വ്യക്തമായി വായിക്കുന്നുണ്ട് ഇറ്റ് വാസ് എ ഷാഡ് ഓഫ് കമ്മിങ് ഗുഡ് തിങ് ദൈവം പഴയ നിയമത്തിൽ കൽപ്പിച്ചാക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ പുതിയ നിയമത്തിൽ നാം അനുഭവിക്കുന്ന നന്മകളുടെ നിഴലായിരുന്നു വീണ്ടും നമ്മൾ വായിക്കുന്നു പ്രാധാന്യത്തിൽ ക്രിസ്തുവോ വരുവാനിരുന്ന നന്മയുടെ മഹാപുരോഗതനായി എന്ന് നമ്മൾ പ്രാധാന്യത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം വളരെ വ്യക്തമാണ് ദൈവം പഴയ നിയമത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ കൽപ്പിച്ചാക്കിയപ്പോൾ യഹൂദൻ അതിൻ്റെ ആത്മീയാർത്ഥങ്ങളും ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു കാണില്ല ഒരിക്കലും കാരണം സഭ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മാർമ്മിക സത്യമായിരുന്നു പുതിയ നിയമത്തിൽ അത് വെളിപ്പെടുത്തി എന്നാൽ അവരെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ദൃഷ്ടാന്തം ഞാൻ പറയാം പെസഹാ പെരുന്നാൾ പെസഹാ പെരുന്നാൾ അവരാചരിപ്പാൻ ദൈവം കൽപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിത് ഓർമ്മ നാളായിരിക്കണം അവർക്ക് കൊടുത്ത വിടുതലിൻ്റെ ഒരു ഭയങ്കര ഓർമ്മയാണ് ദൈവം അവരോട് എത്ര കരണ കാണിച്ചു അടിമത്തത് നിന്ന് അവരെ വിടുവിച്ചു അവരുടെ കുടുംബത്തോട് ദയ കാണിച്ചു അതെല്ലാം അവർക്ക് സാധിച്ചത് ഈ പെസാ കുഞ്ഞാട് അറക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ മനസ്സിൽ നിന്നത് മറന്നു പോകാതെ എല്ലാ വർഷവും ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് ദൈവം അത് ആചരിപ്പാൻ അവരോട് കൽപ്പിച്ചപ്പോൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ നാം കുരുതലേനത്തിൽ വായിക്കുന്നു നമ്മുടെ പെസാ കുഞ്ഞാട് അറക്കപ്പെട്ടു ക്രിസ്തുവാണ് നോക്കുക അവർ ആ വിടുതലിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ട് അത് ആചരിച്ചെങ്കിൽ പുതിയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ആ പറഞ്ഞ പെസാ കുഞ്ഞാട് നമ്മുടെ പെസാ കുഞ്ഞാടായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹത്വപൂർണമായ നിഴലായിരുന്നു നമ്മൾ ഓരോ വസ്തുതകളും അതുപോലെ പഠിക്കുന്നു റോമലഹനം പതിനഞ്ചിൻ്റെ നാലാം വാക്യം നമുക്ക് പരിചയമുണ്ട് അവിടെ മുന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് ബുദ്ധി ഉപദേശത്തിനായിരുന്നിരിക്കുകയാണ് മുന്നെഴുതിയിരിക്കുന്നതൊക്കെ ബുദ്ധി ഉപദേശത്തിനായിട്ടാണ് നമുക്കിനിയും വിഷയത്തിലേക്ക് കിടക്കാം നമുക്ക് ആ വിധത്തിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ചില പാഠങ്ങൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു സംഖ്യാപുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായം എനിക്കറിയാം ആ ഭാഗം നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെങ്കിലും ഒരിക്കലും ധ്യാനിക്കുകയോ പഠിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല പഠിക്കാൻ അല്പം ബുദ്ധിമുട്ട് പോലെ തോന്നും എന്നാൽ അതിന് താല്പര്യമായ വളരെ വിലപ്പെട്ട ചില സത്യങ്ങൾ ദൈവം ഉൾപ്പെടുത്തി നമ്മുടെ കയ്യിലോട്ട് തന്നിരിക്കുക നമുക്ക് ആ ഭാഗത്തിലേക്ക് കടന്നു വരാം നമുക്ക് ഈ അധ്യായത്തെ മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും സംഖ്യാപുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായം മൂന്നായിട്ട് തിരിക്കാം ദൈവം തന്നെ നമുക്കത് തിരിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഈ മൂന്ന് വിഭജനത്തിൻ്റെയും ആകത്തുക നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കിയാൽ കമ്മ്യൂണിയൻ കൂട്ടായ്മയാണ് വിഷയം അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പരമുള്ള ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ ഫെലോഷിപ്പാണ് ആ കൂട്ടായ്മ ഇസ്രയേൽ പാളയത്തിൽ അവൻ്റെ ജനം പുലർത്തുവാനായിട്ട് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ദൈവം മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഞാനതിൽ മൂന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് ചിന്തിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുക എന്നാൽ ആ അധ്യായം വേർതിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയാട്ട് വേദ ദിവസം ഉള്ളവരെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ അറിയാം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യം യഹോ പിന്നെ മോശയോട് അരളി ചെയ്തത് അത് ഒന്നിനൊട്ട് നാല് വരെയുള്ള വാക്യമാണ് വീണ്ടും അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ യഹോ പിന്നെ മോശയോട് അരളി ചെയ്യുന്നത് അത് അഞ്ച് തൊട്ട് പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യമാണ് പിന്നീട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ യഹോ പിന്നെ മോശയോട് അരളി ചെയ്തത് അത് മുപ്പത്തിയൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യമാണ് അപ്പോൾ ദൈവം തന്നെ ആ ഭാഗം മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കി അതിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യം അതിൻ്റെ അഞ്ചാം വാക്യം അതിൻ്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യം അപ്പോൾ ഈ അഞ്ചാം അധ്യായത്തെ ദൈവം മൂന്നായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മൂന്ന് വിഷ ഭാഗങ്ങളും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ ഞാൻ
അവർ അശുദ്ധനായി പുറത്തു പോയാൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പഠിച്ചു പശുവസ്പത്തെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു പശുവസ്പത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ കൊണ്ട് എങ്ങനെ ശുദ്ധീകരിക്കാമെന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് ക്ലാസ് കൊണ്ട് പഠിച്ചു നോക്കുക ഇവിടെ ദൈവം അത് പഠിപ്പിക്കുക ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ മല്ലപ്പെട്ട് പോയാൽ ദൈവത്തോടുള്ള സംസർഗം നഷ്ടപ്പെട്ട പാളയത്തിന് പുറത്തു പോവുക അവരെ മടക്കി കൊണ്ടുവരണം അതാണ് ആദ്യത്തെ നാല് വാക്യത്തിലെ വിഷയം അടുത്ത അഞ്ച് തൊട്ട് പത്ത് വരെയുള്ള വാക്യം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ വീണ്ടും നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് കമ്മ്യൂണി തന്നെയാണ് വിഷയം നോക്കുക അവിടെ വായിച്ചാൽ നീ ഇസ്ലാമിക്കുള്ള പറയുന്നത് പുരുഷനോ സ്ത്രീയോ യഹോവയോട് ദ്രോഹിച്ച മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നടപ്പില്ലാത്ത വല്ലഭാവവും ചെയ്തിട്ട് കുറ്റക്കാരനായി തീർന്നാൽ തങ്ങളുടെ അകൃത്യത്തിന് പ്രതിശാന്തിയായി എന്ന് പറഞ്ഞാണ് അകൃത്യമാണ് പറയുന്നത് പരസ്പരമുള്ള അകൃത്യം സഹോദരന്മാരോ സഹോദരിമാരോ അവർ നോക്കുക അവർ അകൃത്യം ചെയ്തു എനി ട്രസ് പാസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് എ ബ്രദർ ഓർ എ സിസ്റ്റർ ഈസ് എ ട്രസ് പാസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് അ ലോഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അഞ്ച് തൊട്ട് പത്ത് വരെ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു സഹോദരനോടോ സഹോദരിയോടോ നമ്മൾ പിഴയ്ക്കുകയോ കുറ്റം ചെയ്യുകയോ ചെയ്താൽ ആ കുറ്റം ദൈവത്തോടുള്ള കുറ്റമാണ് ആ കുറ്റത്തിന് പരിഹാരം ഉണ്ടാകണം പരിഹാരം ഉണ്ടാകാതെ നമ്മൾ ഓർത്തതുപോലെ വീണ്ടും ആ ബന്ധത്തിലേക്ക് വരുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല നമ്മുടെ വിഷയം മൂന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് പതിനൊന്ന് തൊട്ടുള്ള വാക്യമാണ് പതിനൊന്ന് തൊട്ടുള്ള വാക്യവും അതിന് മുപ്പത്തൊന്നിനുള്ള വാക്യം ഒരു ഭാര്യ ഭർത്തൃബന്ധമാണ് ഭാര്യ ഭർത്തൃബന്ധം ദൈവം വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ട് അത് ചിന്തിക്കുന്നു നോക്കുക അവിടെ ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വളരെ പ്യുവർ ആയിട്ട് ദൈവഹിതപ്രകാരം അവർ തങ്ങളെ തന്നെ സൂക്ഷിപ്പാൻ ദൈവം ആവശ്യപ്പെടുന്നതാണ് പതിനൊന്ന് തൊട്ട് ഇതിന് മുപ്പത്തൊന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഇതൊരു പ്രത്യേക പഠനമാണ് ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആത്മീയർത്ഥം ഹൃദയത്തെ വിനയപ്പെടുത്തുകയും ദൈവത്തെ കൂടുതൽ സ്നേഹിപ്പാനും നമ്മളെ ഇടയാക്കും നമുക്ക് ആ ഭാഗം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിപ്പാനായിട്ട് സാധിക്കും നോക്കുക ഒരു ഭാര്യയിൽ ഒരു ഭർത്താവിന് സംശയമുണ്ടായി അവളുടെ ജീവിത വിശുദ്ധിയിൽ അവന് സംശയമുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പലപ്പോഴും പത്രമൊക്കെ നോക്കാറുണ്ട് കുടുംബത്ത് പത്രം ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ കാണുന്നതാണ് ഭാര്യയെ വെട്ടിക്കൊന്നു ഭാര്യയെ വിഷം കൊടുത്തു കൊന്നു ഒരുപാട് കേസസ് ഈ അടുത്ത സമയത്തും പത്രങ്ങളിൽ ഞാൻ വായിക്കുകയുണ്ടായി നമ്മൾ സാധാരണ വായിക്കുന്നതാണ് പത്രങ്ങളിൽ ഒരുപാട് കേസസ് നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ ഈ കേസസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലും സംഭവം നടക്കുന്നത് ഭാര്യയിൽ ഒരു സംശയം ഇവിടെയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഇസ്രായേൽ പാളയത്തിൽ ഭാര്യ ഭർത്തൃബന്ധം വളരെ നൈർമല്യമായി സൂക്ഷിപ്പാൻ അവർ വിളിക്കപ്പെട്ടതാണ് എന്നാൽ ഒരു ഭർത്താവിന് ഭാര്യയുടെ വിശ്വസ്തയിൽ സംശയം ജനിച്ചു പോയാൽ ആ സംശയം ദുരീകരിക്കാതെ വാസ്തവത്തിൽ അവർക്ക് മടങ്ങി യഥാർത്ഥമായ ബന്ധത്തിൽ ജീവിപ്പാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഇതുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സാണ് കാണാൻ പോകുന്നത് വാട്ട് ഈസ് ഹാർട്ട് ഓഫ് ഗോഡ് കാരണം ദൈവത്തിന് തൻ്റെ ജനത്തോടുള്ള ബന്ധം ഒരു ഭാര്യ ഭർത്തൃബന്ധം പോലെയാണ് ഞാനത് വിശദീകരിച്ചു തരാം അത് വിശദീകരിച്ചാലേ നമുക്കിതിന് വാസ്തവത്തിൽ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ യുഗപരമായിട്ടും ധാർമ്മികമായിട്ടും ഈ ഭാഗത്തിന് പഠനമുണ്ട് യുഗപരമായിട്ട് ഡിസ്പെൻസേഷനലി ആൻഡ് മോറൽ ടീച്ചിങ് യുഗപരമായിട്ടും പഠിക്കാം അതുപോലെ ധാർമ്മികമായിട്ടും നമുക്കിത് പഠിക്കാം ഇതൊക്കെ പഠിക്കാൻ ദൈവം എഴുതിയിരിക്കുക നമ്മളതുകൊണ്ട് പഠിച്ചേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മുടെ ആൽപ്പി ജീവിതത്തിന് കുറച്ചുകൂടെ പോഷണവും നാം കുറച്ചുകൂടെ വിശുദ്ധരും നിർമ്മലരൊക്കെയാണ് ജീവിപ്പാൻ ദൈവം ഇത് നമ്മളെ സഹായിക്കും എന്ന് യാതൊരു തർക്കവുമില്ല നോക്കുക ദൈവം മനുഷ്യനുമായിട്ടുള്ള സംസർഗം എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിന് മനുഷ്യനെ ദൈവമാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചത് നാം നമ്മുടെ സ്വരൂപത്തിൽ നമ്മുടെ സാദൃശ്യത്തിൽ ആ സ്വരൂപ സാദൃശ്യത്തോട് ഞാൻ കൈയും കാലും മൂക്കൊക്കെ ഉണ്ടെന്നല്ല പറയുന്നത് അങ്ങനെ പലരും തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് വേദസ്വത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ കണ്ണേ മൂക്കെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അതൊരു പ്രത്യേക പഠനമാണ് മനുഷ്യന് മനസ്സിലാക്കാൻ തക്കവണ്ണം അത് സംസാരിക്കുകയാണ് ദൈവം ആത്മാവാണ് എന്നാൽ ദൈവം മനുഷ്യനെ തൻ്റെ സ്വരൂപത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചെന്ന് പറയുമ്പോൾ നോക്കുക മറ്റ് ജീവജാലങ്ങളിൽ കാണാത്തൊരു പ്രത്യേകത മനുഷ്യൻ കാണുന്നുണ്ട് അവനെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുന്നു തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിയുന്നു അവനെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിപ്പാൻ കഴിയുന്നു അവന് റീസൺ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നു നോക്കുക ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ച് മീ നോക്കുക നമ്മളത് ചിന്തിക്കണം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരൂപത്തിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യനല്ലാതെ ഈ വിധത്തിലുള്ളൊരു പ്രത്യേകത കാണുന്നില്ലേ വേറെ ഒരു ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഇല്ല അത് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വരൂപം അവനിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കുകയാണ് അവന് സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുന്നു ആ
നമുക്ക് ആ സ്നേഹം സ്നേഹിക്കപ്പെട്ടേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ദൈവം മനുഷ്യവർഗത്തെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ സ്നേഹവും മഹത്വം കൃപകളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അവനോടുള്ള അവൻ്റെ സ്നേഹം മനസ്സിലാക്കി അവനെ സ്നേഹിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവം മനുഷ്യനിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആദമുകാരെ സൃഷ്ടിച്ച് ഏതെങ്കിലാക്കിയപ്പോൾ അവന് വേണ്ടതെല്ലാം ദൈവം ഒരുക്കി കൊടുത്തു എന്താ അവന് പക്ഷിപ്പാൻ ഭക്ഷണം പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യം മാത്രമല്ല പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ ആ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒന്നും അവന് ദോഷമായിട്ട് സംഭവിക്കാതെ അവന് സകല നന്മകളും കൊടുത്തുകൊണ്ട് ദൈവം അവനിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച ഏക കാര്യം ഈ നന്മകൾ കൊടുത്ത ദൈവത്തെ അവൻ സ്നേഹിക്കണം അനുസരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ മനുഷ്യൻ്റെ പരാജയം ദൈവത്തെ അവിശ്വസിച്ചതിൻ്റെ ഫലമായി അവൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിൽ നിന്ന് അകലുവാനായിട്ടിടയായി അകന്നുപോയ മനുഷ്യനെ ദൈവം വീണ്ടെടുക്കുവാൻ നിശ്ചയിച്ചപ്പോൾ പഴയ നിയമം തൊട്ട് അതിൻ്റെ ക്രമീകരണം കാണുന്നെങ്കിലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് നഷ്ടപ്പെട്ട മനുഷ്യവർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇസ്രയേൽ എന്ന് പറയുന്നൊരു രാഷ്ട്രദൈവം വേർതിരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഒരു രാഷ്ട്രത്തെ ദൈവം വേർതിരിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ അരളപ്പാടുകൾ അവർക്ക് കൊടുത്തു ഏകസത്യ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് അവരെ പഠിപ്പിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപകളും മഹത്വവും വീണ്ടും അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു അവരെ ലോകത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രഭാഗത്ത് കൊണ്ട് കൊടുത്തതിൻ്റെ കാരണം അവിടെ നിന്ന് ഈ വെളിച്ചം പ്രകാശം ലോകത്തിൻ്റെ നാനുകോളിലും അവർ പരത്തി മറ്റുള്ളവർ അത് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി ദൈവത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരണം അവരും പരാജയപ്പെട്ടു എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് കടന്നു വരാം നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് ചിന്തിപ്പാറായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഈ ഇസ്രയേലിനെ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്ത് അവൻ്റെ സ്വന്തമാക്കിയപ്പോൾ ദൈവം തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ഭാര്യയെ ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധവുമില്ലായിരുന്നു ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ പരസ്പരം കണ്ടിട്ട് പോലുമില്ല എന്നാൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയെ ഇന്ന് നമ്മൾ എൻ്റെ സ്വന്തമാണ് അബ്രഹാം സാർ മരിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ മരിച്ചവളെ കൊണ്ടുപോയി ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ഭാര്യയെ സ്വന്തമായി എൻ്റെ ഭാര്യയെ സ്വന്തമാണെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നത് എൻ്റെ വിവാഹ ബന്ധത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ ദൈവസനിൽ ഒരു ഉടമ്പടി ചെയ്തു ഭാര്യയും ഭർത്താവായി തീരുന്ന എപ്പോഴാണ് ഉടമ്പടി കൊണ്ട് അവിടെ ചെന്ന് ഒന്നും ചെയ്തുകൊണ്ടല്ല മിന്നു കെട്ടിയോണ്ടോ മോതിരം ഇട്ടതുകൊണ്ടോ ഏ അവിടെ കുറേ ക്രിയ നടത്തിയോണ്ടോ ഒന്നും അല്ലേ ഭാര്യയും ഭർത്താവുമായി മാറുന്നത് ഭാര്യയും ഭർത്താവുമായി മാറുന്നത് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നദ്ധയിൽ സാക്ഷികളുടെ മുമ്പാകെ അവർ പരസ്പരം ഒരു ഉടമ്പടി ചെയ്യുകയാണ് കവനൻസ് ഈ കവനൻറ്റ് മൂലമാണ് ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരായി മാറുന്നത് ഒരുപാട് വിവാഹം ഞാൻ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് നോക്കുക ആ കവനൻ്റാണ് കവനൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺട്രാക്റ്റ് അല്ല ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധം ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് അല്ല ഇന്ന് കവനൻ്റ് എന്ന് കോൺട്രാക്റ്റിലേക്ക് അധപ്പതിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ന് കുടുംബങ്ങൾ ശിഥിലീകരിക്കുന്നത് യൂറോപ്പിലും ഏതാണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മൂന്നിലൊരു വിവാഹം തകർന്നു പോകുന്ന പോലെ കാണുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു കാണുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു അമേരിക്കയിലെ സെൻസസ് എല്ലാം അഞ്ച് വർഷം കൊടുക്കും ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ വന്ന തലക്കെട്ട് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ പത്രത്തിൽ വന്ന തലക്കെട്ട് എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ എ ന്യൂ മൈൽ സ്റ്റോൺ ഇൻ ഫാമിലി ഹിസ്റ്ററി കുടുംബജീവിതത്തിലെ ഒരു പുതിയ നാഴിയൊക്കെയല്ലേ എന്താ പ്രശ്നം പ്രശ്നം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അവിവാഹിതരുടെ മക്കൾ വിവാഹിതരുടെ മക്കളെക്കാട്ടിൽ എണ്ണം കൂടി അവിവാഹിതരുടെ മക്കൾ അൻപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം വിവാഹിതരുടെ മക്കൾ നാൽപ്പത്തിയേഴ് ശതമാനം അപ്പോൾ അമേരിക്കയുടെ പത്രങ്ങളിൽ വന്ന വാർത്ത തലക്കെട്ട് ഒരു പുതിയ നാഴികക്കല്ല് കുടുംബജീവിതത്തിൽ എന്താ കാരണം കുടുംബജീവിതം ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് ആണെന്ന് താഴ് തരം താണ് പോയി കുടുംബജീവിതം ഒരു കോൺട്രാക്റ്റ് അല്ല ഒരു കവനൻ്റ് ആണ് എന്താ ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം കോൺട്രാക്റ്റ് ചില നിബന്ധനകളെ ആസ്പദമാക്കിയ ആ പാർട്ടി കോൺട്രാക്റ്റ് ലംഘിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ കോൺട്രാക്റ്റ് ലംഘിക്കാം കുടുംബജീവിതം അതല്ലേ ഇറ്റ് ഈസ് എ കവനൻറ്റ് ഉടമ്പടിയാണ് അത് ഹൃദയത്തിൽ നിന്നുള്ള സമർപ്പണമാണ് കവനൻ്റ് ഒരിക്കലും ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഒരു കാരണവശാലും ഒരു ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിപ്പാൻ സാധിക്കുകയില്ല കാരണം അതൊരു കവനൻ്റ് ആണ് അത് പറയാൻ പോയാൽ ഒരുപാട് പറയേണ്ടി വരും എന്നാൽ ആ കവനൻറ്റിലൂടെയാണ് ഭാര്യയും ഭർത്താവുമായി മാറുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇസ്രയേലിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവളെ സ്വന്തമാക്കിയപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞ പദവം നോക്കിയാട്ടെ എസ്എക്കൽ പ്രവചനം പതിനാറാം അധ്യായത്തിൻ്റെ എട്ടാം വാക്യം നോക്കാം എട്ടാം വാക്യത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ 
ദൈവത്തിൻ്റെതായി മാറിയത് പറയുന്നത് ഒരു വിവാഹ ബന്ധത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ഏതാണ്ട് അതേ ആശയത്തിലാണ് നമ്മൾ വീണ്ടും മലാക്കെട് പുസ്തകം രണ്ടിൻ്റെ പതിനാലെടുത്ത് നോക്കുകയും ഭാര്യ ഭർത്തൃബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നോക്കുക അനേക കുടുംബങ്ങൾ കണ്ണുനീര് സ്ത്രീകൾ കണ്ണുനീര് കൊണ്ട് ആ ദേവാലയത്തിൻ്റെ യാഗപീഠങ്ങളും മറ്റും നനയ്ക്കുവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മലാക്കി രണ്ടിൻ്റെ പതിനാല് എന്നാൽ നിങ്ങളെന്നെ എന്തുകൊണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുന്നു യഹോവ നിനക്കും നീ അവിശ്വാസത കാണിച്ചിരിക്കുന്ന നിന്റെ യൗവനത്തിലെ ഭാര്യയ്ക്ക് മധ്യ സാക്ഷിയായിരിക്കുന്ന കൊണ്ട് തന്നെ അവൾ നിന്റെ കൂട്ടാളിയും നിന്റെ ധർമ്മഭക്തിയുമല്ലോ അവൾ നിന്റെ കൂട്ടാളിയും നിന്റെ ധർമ്മഭക്തിയുമല്ലോ യുവർ കമ്പാനിയൻ ആൻഡ് യുവർ വൈഫ് ബൈ കവനൻറ്റ് വാക്ക് നോക്കി ഷി ഈസ് യുവർ കമ്പാനിയൻ ആൻഡ് യുവർ വൈഫ് ബൈ കവനൻറ്റ് അവൾ നിന്റെ കൂട്ടാളിയും നിന്റെ ധർമ്മഭക്തി എന്ന് മലയാളത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ഷി ഈസ് യുവർ വൈഫ് ബൈ കവനൻറ്റ് സാധിച്ച വാക്ക് രണ്ടിൻ്റെ പതിനേഴിൽ വീണ്ടും ഇത് വായിക്കുന്നുണ്ട് എടുക്കുന്നില്ല സമയം നമ്മുടെ കടന്നു പോകും സാധിച്ച വാക്ക് രണ്ടിൻ്റെ പതിനേഴും അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർക്കുക ഇസ്രയേലിനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ ബന്ധം ഏതാണ്ട് ഒരു ഭാര്യപ്പെടുത്തൊരു ബന്ധം പോലെയാണ് ഞാൻ നിന്നോട് നിയമവും സത്യവും ചെയ്തു നീ എനിക്കുള്ളവളായി മാറി ഇസ്രയേലിനോട് ഓർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സ്ത്രീകൾ അവരുടെ ഭാര്യമാരായി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷീ ഈസ് യുവർ കമ്പാനിയൻ ആൻഡ് യുവർ വൈഫ് ബൈ കവനൻറ്റ് ഉടമ്പടിയുടെ ഭാര്യയാണ് ദൈവം ആ ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബന്ധം എന്തുവാ ദൈവത്തോടുള്ള ബന്ധം അത് മാറ്റി വെച്ച് മാനുഷികമായി ലോകത്തിൽ കാണുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ബന്ധം ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധമാ മക്കളോടുള്ള ബന്ധമല്ല മക്കളൊന്നും ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കാട്ടിൽ വരാൻ പാടില്ല കാരണം തിരുവനന്തപുരത്തിൽ വായിക്കുന്നു അപ്പനെയും അമ്മയും വിട്ട് ഭാര്യയോട് പറ്റിച്ചേരു ഒരു അവർ ഒരു ദേഹമായി മാറും നാല് പ്രാവശ്യം വചനത്തിൽ ആവർത്തിക്കപ്പെട്ട ആ വാക്യത്തിൽ ദേ ഷാൽ ബി ഗ്ലൂഡ് ടുഗദർ രണ്ട് കടലാസ് ഒട്ടിച്ചോലായി മാറും ഇവരെക്കാട്ടിൽ പിന്നെ അടുത്തു വരുവാൻ വേറെ ആർക്ക് സാധിക്കുകയില്ല ദൈവർക്ക് മക്കളെ കൊടുത്താൽ പോലും ആ മക്കളും ഇവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കാട്ടിൽ അടുക്കാനായിട്ട് പാടില്ലേ ഏറ്റവും വലിയ ബന്ധം ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ എന്നുള്ള ബന്ധമാണ് ദൈവം അങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നോക്കുക അവയെ സൃഷ്ടിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ ഒരു ഭാഗം എടുത്തവളെ സൃഷ്ടിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗം ഷി ഈസ് യുവർ പാർട്ട് അവൾ നിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് വേണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് വേറെ മണ്ണെടുത്ത് കുറച്ച് ഒരു സ്ത്രീയെ സൃഷ്ടിക്കത്തില്ലായിരുന്നു സൃഷ്ടിക്കാമായിരുന്നു ദൈവം അവിടെ മനുഷ്യനെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അവൾ നിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നിൻ്റെ ശരീരമാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർത്താൽ നോക്കുക ഏറ്റവും വലിയ ബന്ധം നമ്മൾ ഓർത്തതുപോലെ ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധമാണ് ഈ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹമാരോടായിരിക്കണം നമ്മൾ ഓർത്തു നിൻ്റെ ദൈവമായ ഹോവയെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണാത്മാവോടും പൂർണ്ണ മനസ്സോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കുക ദൈവം ലോകത്തു നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്ത ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് തൻ്റെ ജനത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തെയും അവർക്ക് തന്നോടുള്ള സമർപ്പണവും സ്നേഹവും കാണിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചത് ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധമാണ് ഒരു വാക്യം വായിക്കാം യശ്യാ പ്രവചനം അൻപത്തിനാലിൻ്റെ അഞ്ച് പഴയ നിയമത്തിൽ ദൈവം ഇസ്രയേലിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന വാക്കം നോക്കാം യശ്യാ പ്രവചനം അൻപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ വാക്യം നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം നിൻ്റെ സൃഷ്ടാവാകുന്നു നിൻ്റെ ഭർത്താവ് സൈന്യങ്ങൾ യോഹോ എന്നാകുന്നു അവൻ്റെ നാമം ഇസ്രയേലിൻ്റെ പരിശുദ്ധനാകുന്നു നിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരൻ സർവ്വയുടെ ദൈവമെന്ന് അവൻ വിളിക്കപ്പെടുന്നു നിൻ്റെ സൃഷ്ടാവാ നിൻ്റെ ഭർത്താവ് ഇസ്രയേലിനോട് പറയുകയാണ് നോക്കാം വീണ്ടും ജരമ്യാ മൂന്നിൻ്റെ പതിനാല് എൻ്റെ പല വാക്യങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യം വായിക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം സമയത്തിൻ്റെ പരിധി കൊണ്ട് ജരമ്യാവ് ജരമ്യാവ് മൂന്നിൻ്റെ പതിനാല് യഹോവയുടെ അരളപ്പാട് വിശ്വാസ ത്യാഗിനിയായ മകളെ മടങ്ങി വരിക എന്ന് യഹോവ അരളപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഞാനല്ലോ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് ഞാനല്ലോ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് നീ മടങ്ങി വരിക ഒരു ഭർത്താവിൻ്റെ സന്നിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയ ഭാര്യയെ പോലെ അവിശ്വസ്ത കാണിച്ച് മടങ്ങിപ്പോയി ഇസ്രയേലിനെ ദൈവം വിളിക്കുകയാണ് നീ മടങ്ങി വരിക ഞാനല്ലേ നിൻ്റെ ഭർത്താവ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയം ഒന്ന് നോക്കി നമ്മൾ ഇത് തന്നെ ഹോശ്യ പ്രവചനം രണ്ടിൻ്റെ പതിനാറിലും വായിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല അവൾ ദൈവം യഹോമയായ ദൈവം ഇസ്രയേലിനോട് പറയുന്നുണ്ട് ഞാനാണ് നിൻ്റെ ഭർത്താവ് എൻ്റെ സൗരി സോന്മാരെ അപ്പം നമ്
ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെ സഭയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഭാര്യയും ഭർത്താവിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെ സഭയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് പഴയ നിയമത്തിൽ യഹോവ ദൈവം ഇസ്രയേലിനോട് പറയുന്നു ഞാനാണ് നിന്റെ ഭർത്താവ് ഞാൻ നിന്നോട് നിയമവും സത്യം ചെയ്തു നീ എനിക്ക് ഉള്ളവളായി മാറി പുതിയ നിയമത്തിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഭയുടെ ബന്ധം ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധം പോലെ തന്നെയാണ് നാം പൗലോ ചെയ്തിട്ടില്ലേ നമ്മളെ ക്രിസ്തുവിന് നിർമ്മല കന്യക വിവാഹ നിശ്ചയം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് കടന്നു പോകാം ഈ ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധം ഈ ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധം വാസ്തവത്തിൽ നമ്മൾ ഓർത്തതുപോലെ സംശയം ജനിച്ചാലോ ഈ ഭർത്താവിന് ഭാര്യയിൽ സംശയം ജനിച്ചാലോ നോക്ക ഈ സംഖ്യാപുസ്തകം പതിനൊന്ന് തൊട്ടുള്ള ആ വാക്യം നമ്മൾ മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ വായിച്ചാൽ ഇതാ വിഷയം ഭാര്യയിൽ ഭർത്താവിൻ്റെ സംശയം ജനിച്ചിരിക്കുന്നു ആ യാഗത്തിനൊരു പേര് പറഞ്ഞു ആ യാഗത്തിന് പറഞ്ഞ പേര് പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിന് അവസാനം നോക്കിയേ സംശയത്തിൻ്റെ ഭോജനയാഗം അപരാധ ജ്ഞാപകമായ ഭോജനയാഗം തന്നെ അപരാധ ജ്ഞാപകമായ ഭോജനയാഗം അതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിച്ച കുറച്ചുകൂടെ രസകരമായിട്ട് നമുക്കത് മനസ്സിലാകും ഞാൻ അതിൻ്റെ ആശയം വെളിപ്പെടുത്താം ആൻ ഓഫറിങ് ഓഫ് ജലസി ആൻ ഓഫറിങ് ഓഫ് ജലസി ജലസി എന്നുള്ള വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തുവാ ഹസു എന്ന അവിടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ആൻ ഓഫറിങ് ഓഫ് ജലസി എന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം എന്താ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ഇതൊരു അസൂയയുടെ ഒരു യാഗമാണെന്ന് പറയുന്നു സംശയമുണ്ടായ സ്ത്രീ ഭർത്താവിനോട് അവളുടെ സത്യസന്ധത തെളിയിക്കണമെങ്കിൽ ഈ യാഗം അർപ്പിച്ചേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് പേര് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഇറ്റ് എ ലോ ഓഫ് ജലസി അൻ ഓഫറിങ് ഓഫ് ജലസി ചില വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം പത്ത് കൽപ്പനയിൽ വിരൽ കൊണ്ട് എഴുതി ദൈവം കൊടുത്തപ്പോൾ ഒരു സത്യം പറഞ്ഞു തൻ്റെ സ്വഭാവം എന്താണ് പ്രഭാണ ദിവസവും ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൻ്റെ നാലുമഞ്ചും വാക്യം നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം പുറപ്പാട് സൂര്യവതിൻ്റെ നാലുമഞ്ചും വാക്യം ഒരു വിഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കരുത് മീതെ സ്വർഗത്തിലെങ്കിലും താഴെഭൂമിയിലെങ്കിലും ഭൂമിക്ക് കീഴെ വെള്ളത്തിലെങ്കിലും ഉള്ള യാതൊന്നും തന്നെയും പ്രതിമയരുത് അവയെ നമസ്കരിക്കുകയോ സേവിക്കുകയോ ചെയ്യരുത് നിൻ്റെ ദൈവമായ ഹോവ ഞാൻ തീഷ്ണതയുള്ള ദൈവമാകുന്നു എന്നെ ഭാവിക്കുന്ന ഒരു പിതാക്കന്മാരുടെ അകൃത്യം മൂന്നാമത്തെ നാലാമത്തെ തമ്പുറരെ മക്കളുടെ മേൽ സന്ദർശിക്കും അഞ്ചാം വാക്യം ഇംഗ്ലീഷ് ബൈബിളുള്ളവരെ നോക്കിയേ തീഷ്ണതയുള്ള ദൈവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ദൈവം പറഞ്ഞത് ഐ ദ ലോൺ ദൈ ഗോഡ് ആം എ ജലസ് ഗോഡ് ഐ ദ ലോൺ ദൈ ഗോഡ് ആം എ ജലസ് ഗോഡ് ശരിക്കും മലയാളത്തിൽ ഭാഷാന്തരം ചെയ്താൽ നിന്റെ ദൈവമായ ഹോവയെ ഞാൻ അസൂയുള്ള ദൈവമാണ് എന്നാൽ അതല്ല ആശയം തീഷ്ണതയുള്ള ദൈവമാണ് ഒരു വാക്യം കൂടെ നോക്കാം പുറപ്പാട് മുപ്പത്തിനാലിൻ്റെ പതിനാല് മുപ്പത്തിനാലിൻ്റെ പതിനാല് നോക്ക യഹോവയുടെ നാമം തീഷ്ണ എന്നാകുന്നു അവൻ തീഷ്ണതയുള്ള ദൈവമല്ലോ ദ ലോഡ് ഹൂസ് നെയിം ഇസ് ജലസ് ഈസ് എ ജലസ് ഗോഡ് മുപ്പത്തിനാലിൻ്റെ പതിനാല് ദ ലോഡ് ഹൂസ് നെയിം ഇസ് ജലസ് ഈസ് എ ജലസ് ഗോഡ് മുപ്പത്തിനാലിൻ്റെ നാലാം വാക്യം പതിനാലിൻ്റെ നാലാം വാക്യം ഏ അങ്ങനെ മോശം മുമ്പിലത്തെ പോലെ രണ്ട് പലക ഉണ്ടാക്കി അധികാലത്തെ യഹോവ തന്നോട് കൽപ്പി സീനാപുരത്തിൽ കയറി കൽപ്പലിന് കയ്യിലെടുത്തുകൊണ്ട് കയറിപ്പോവുകയാണ് മോശയ്ക്ക് ദൈവം തൻ്റെ മഹത്വം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുമ്പോൾ താന് തൻ്റെ ക്യാരക്ടർ തൻ്റെ സ്വഭാവം വെളിപ്പെടുത്തുമ്പോൾ താൻ ആവർത്തിച്ച് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് ഐ ദ ലോഡ് ദൈ ഗാഡ് ഇസ് എ ജലസ് ഗോഡ് ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് ചോദിക്കുക എന്തിനാ ദൈവം അങ്ങനെ പറയുന്നേ ഒരു ജലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വഭാവമാണോ മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചറിയാൻ ജലസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ്റെ സ്വഭാവമാണ് എന്നാൽ ദൈവത്തിനെ കുറിച്ച് എന്തിനാ ദൈവം അങ്ങനെ പറയുന്നേ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സൗരി സൗരന്മാരെ നോർത്തെ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു മഹത്വമാണ് ഞാൻ പറയാം ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധത്തിൽ ഒരു ഭാര്യ തന്നോട് വിശ്വസ്തതയായിരിക്കണമെന്നും അവൾ വിശുദ്ധിയായി ജീവിക്കണമെന്നും ഏത് ഭർത്താവും ആഗ്രഹിക്കുന്നു അല്ലേ ആ ഭർത്താവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ള ആഗ്രഹമാണ് തീഷ്ണത തീഷ്ണത എൻ്റെ ഭാര്യ ഏ ആ ഭാര്യ ഒരു അവിശ്വസ്തത കാണിച്ചാൽ അവന് എരിയും അങ്ങനെയാണ് ഈ പത്രത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ കൊല്ലുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ദൈവം അതേ ആശയോടെ പറയുന്നത് നീ എൻ്റെ ഭാര്യയാണ് ഞാനാണ് നിൻ്റെ ഭർത്താവ് ഐ എം എ ജലസ് ഗോഡ് ഞാനൊരു അസൂയുള്ള ദൈവമാണെന്നല്ല തീഷ്ണതയുള്ള ദൈവമാണ് ഞാൻ ശിക്ഷിക്കും നീ എന്നെക്കാട്ടിൽ മറ്റെന്തിനെങ്കിലും സ്നേഹിക്കാൻ
പുരുഷനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് നാം നമ്മുടെ സ്വരൂപത്തിൽ നമ്മുടെ സാദൃശ്യത്തിൽ മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കുക സ്ത്രീയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ പുരുഷനോടുള്ള ബന്ധത്തിലാണ് ഞാൻ അവന് തക്കതായ ഒരു തുണയെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും മാൻ ഈസ് ക്രിയേറ്റ് ഇൻ ദ ഇമേജ് ഓഫ് ഗോഡ് അതാണ് പുരുഷനിൽ കാണുന്ന തീഷ്ണത ദൈവ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ ഒരു തീഷ്ണതയാണത് മനുഷ്യനെ പുരുഷനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ അവൻ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒരു ഹെഡാണ് ഒരു ലീഡറാണ് കുടുംബത്തെ നയിക്കുന്നവനാണ് ദൈവം അങ്ങനെയാണ് അവനെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതിനിധി പോലെയാണ് അവൻ കുടുംബത്തിൽ നോക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ ഓർക്കുമ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ഈ ഇത് ഒരു ഒരു വർച്വാണ് ഒരു ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ഗുണത്തിൻ്റെ ഒരു മഹത്വമാണ് കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം പലപ്പോഴും ഇസ്രയേലിനെ ഇസ്രയേലിനെ ദൈവം പ്രവാസത്തിൽ അയക്കുന്നത് അവരെ ദൈവം ഉപദ്രവിക്കുന്നത് ശത്രുവിൻ്റെ കയ്യിലോട്ട് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവരെ കാട്ടി പാപം ചെയ്ത എത്ര രാഷ്ട്രങ്ങളുണ്ട് ഇവരെ കാട്ടി മ്ലേച്ഛ ചെയ്ത എത്ര രാഷ്ട്രങ്ങളുണ്ട് അവരെ എന്നാ ദൈവം ശിക്ഷിക്കാത്ത അവരെ ശിക്ഷിക്കാൻ തന്നെ കാരണം ദൈവം ഉടമ്പടിയത് സ്വന്തമാക്കിയത് ആരെയാണ് ഈ ഇസ്രയേലിനെയാണ് അവനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രശ്നം ഇസ്രയേൽ അവനോട് അവിശ്വാസം കാണിക്കുമ്പോഴാണ് ദൈവനത്തിൻ്റെ മഹത്വം നമ്മളെ നോർത്ത് നോക്കി എത്രയോ വിലപ്പെട്ട കാര്യമാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് കാണി കാണുന്ന സത്യം ഒരു കാര്യം കൂടെ ഓർപ്പിച്ചിട്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗം ഒന്ന് വായിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം നമ്മൾ എന്നിട്ട് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ആ ഭാഗം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ ജോഷുവാടെ പുസ്തകം ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യയം എടുത്താട്ടെ ജോഷുവാടെ പുസ്തകം നോക്കുക ഈ ഇസ്രയേലിനെ പലപ്പോഴും വേദനിപ്പിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ദൈവം പ്രവാസത്തിൽ അയക്കുന്നത് നമ്മൾ വായിക്കാൻ പോകുന്ന ഈ കയ്പുള്ള വെള്ളം കുടിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന അനുഭവമാണ് അതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് ഇവൾ വിശ്വസ്തതയാണോ എന്ന് ദൈവം പരീക്ഷിക്കാണ് ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലിൻ്റെ പത്തൊമ്പതും ഇരുപതും വാക്യം പത്തൊമ്പതും ഇരുപതും വാക്യം യോഷുവ ജനത്തോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് യഹോവയെ സേവ് പാൻ കഴിയുന്നതല്ല അവൻ പരിശുദ്ധനല്ലോ അവൻ തീഷ്ണതയുള്ള ദൈവം അവൻ നിങ്ങളുടെ അതിക്രമങ്ങളെയും പാവങ്ങളെയും ക്ഷമിക്കുകയില്ല നിങ്ങൾ യഹോവയെ ഉപേക്ഷിച്ച് അന്യദൈവങ്ങളെ സേവിച്ചാൽ മുമ്പേ നിങ്ങൾക്ക് നന്മ ചെയ്തുപോലെ അവൻ തിരിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് തിന്മ ചെയ്ത് നിങ്ങളെ സംഹരിക്കും ജനം ചോദിച്ചോട് അല്ല ഞങ്ങൾ യഹോവയെ സേവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെയും ദൈവത്തിൻ്റെ തീഷ്ണതയാണ് കാണിക്കുന്നത് ദൈവം മോശ ജോഷ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുകയില്ല നിങ്ങൾ ദൈവത്തെ സേവിക്കാതിരുന്നാൽ അന്യദൈവങ്ങളുടെ പുറകെ പോയാൽ നിങ്ങളെ ദൈവം നശിപ്പിക്കും വാസ്തവത്തിൽ ദൈവം ചെയ്ത കാര്യമാണ് നമ്മൾ വചനം ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ ഒരുപാട് ഭാഗത്തുണ്ട് ഈ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ഇസ്രയേലിനെ ദൈവം കയ്പിൻ്റെ വെള്ളം കുടിപ്പിക്കുക നമുക്കിനിയും നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് ഒരു അഭാഗം ഒന്ന് വായിക്കാം സംഖ്യാപുസുഖം നമ്മൾ ഇത്രയും പശ്ചാത്തലം എടുത്തിട്ട് ഇനിയും വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭാഗം മനസ്സിലാക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഈ ഭാഗം അധികം പഠിക്കാത്തൊരു ഭാഗമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആ ഭാഗത്തുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവം അത് എത്ര വിലപ്പെട്ടതായി കാണുന്നതെന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നോക്കുക ദൈവം ആ ഭാഗം നമുക്ക് വേണ്ടി രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഞാനത് വായിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഒന്ന് തിരുവനന്തപുരത്ത് നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം എന്നിട്ട് അതിനകത്തെ ആശയങ്ങൾ നമുക്ക് പെറുക്കിയെടുത്ത് ചില ആത്മീയ പാഠങ്ങൾ പഠിക്കാം സംഖ്യാ പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനൊന്നോട്ടുള്ള വാക്യം മൂന്നാമത്തെ സെക്ഷനാണ് യഹോ പിന്നെയും മോശോട് അരളി ചെയ്തത് നീ ശ്രീമക്കോട് പറയേണ്ടതെന്നാൽ വല്ല പുരുഷൻ്റെയും ഭാര്യ പിഴിച്ചവനോട് ദ്രോഹിച്ച് ഒരുത്തൻ അവളോട് കൂടെ ശയിക്കും അത് അവളുടെ ഭർത്താവിന് വെളിപ്പെടാതെയും മറവായിരിക്കുകയും അവൾ അശുദ്ധയാകുകയും അവൾക്ക് വിനോദമായി സാക്ഷിയില്ലാതിരിക്കുകയും അവൾ ക്രിയയിൽ പിടിപെടാതിരിക്കുകയും ശങ്കാ വിഷയം അവനെ ബാധിച്ചു അവൻ ഭാര്യയെ സംശയിക്കും അവൾ അശുദ്ധിയായിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ ശങ്കാ വിഷയം അവനെ ബാധിച്ചവൻ ഭാര്യയെ സംശയിക്കുകയും അവൾ അശുദ്ധിയല്ലാതിരിക്കുകയും ചെയ്താൽ ആ പുരുഷൻ ഭാര്യയെ പുരോഹിതൻ്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുചെല്ലണം അവൾക്ക് വേണ്ടി വഴിപാടായി ഒരിടം കഴി യവപ്പൊടിയും കൊണ്ടുചെല്ലണം അതിന്മേൽ എണ്ണ ഒഴിക്കരുത് കുന്തിരുക്കവും ഇടരുത് അരുത് അത് സംശയത്തിൻ്റെ ഭോജനയാകുമല്ലോ അപരാധ യാപകമായ ഭോജനയാകും തന്നെ പുരോഹിതൻ അവളെ അടുക്കൽ വരുത്തി യഹോവയുടെ സന്നിൽ നിർത്തണം പുരോഹിതൻ ഒരു മൺപാത്രത്തിൽ വിശുദ്ധ ജലം എടുക്കണം പുരോഹിതൻ തിരുനിവാസത്തിൻ്റെ നിലത്തെ പൊടിയെടുത്ത് ആ വെള്ളത്തിലിടണം പുരോഹിതൻ സ്ത്രീയെ യഹോവയുടെ സന
അവളോട് പറയേണ്ടത് ആരും നിന്നോടുകൂടെ ശയിക്കും നിനക്ക് ഭർത്താവ് ഉണ്ടായിരിക്കും നീ അശുദ്ധിയിലേക്ക് തിരികെ ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ ശാപകരമായി ഈ കയ്പ് വെള്ളത്തിൻ്റെ ദോഷം നിനക്ക് വരാതിരിക്കട്ടെ എന്നാൽ നിനക്ക് ഭർത്താവ് ഉണ്ടായിട്ട് നീ പിഴച്ച് അശുദ്ധിയാകുകയും നിൻ്റെ ഭർത്താവില്ലാതെ വേറെ പുരുഷൻ നിന്നോടുകൂടെ ശയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ പുരോഹിതൻ സ്ത്രീയെ കൊണ്ട് ശാപ സത്യം ചെയ്യിച്ച് അവളോട് യഹോബ നിൻ്റെ നിതംബൻ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയും ഉദരം വീർപ്പിക്കുകയും നിൻ്റെ ജനത്തിനിടയിൽ ശാപവും പ്രാക്കുമാക്കി തീർക്കും ശാപകരമായി വെള്ളം നിൻ്റെ കുടലിൽ ചെന്ന് നിൻ്റെ ഉദരം വീർക്കുകയും നിൻ്റെ നിതംബൻ ക്ഷയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നു അതിന് ശ്രീ ആമീൻ ആമീൻ എന്ന് പറയണം പുരോഗതിനെ ശാപമാക്കി ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി കൈപ്പൊള്ളത്തിൽ കലക്കി കഴുകി കലക്കണം അവൻ ശാപകരമായി കൈപ്പൊള്ളം സ്ത്രീയെ കുടിപ്പിക്കണം ശാപകരമായി വെള്ളം അവളുടെ ഉള്ളിൽ ചെന്ന് കയ്പായിരിക്കും പുരോഗതി സ്ത്രീയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് സംശയത്തിൻ്റെ ഭോജനയാകം വാങ്ങി അവയുടെ സന്നിധിയിൽ നീരാചനം ചെയ്ത് യാഗമെടുത്തിന്മേൽ അർപ്പിക്കണം പിന്നെ പുരോഹിതൻ ഭോജനയാഗത്തിൻ്റെ ഒരു പിടിയെടുത്ത് യാഗമെടുത്തിന്മേൽ നിവേദ്യമായി ദഹിപ്പിക്കണം അതിൻ്റെ ശേഷം സ്ത്രീയെ ആ വെള്ളം കുടിപ്പിക്കുകയാണ് അവൾ അശുദ്ധിയായി തൻ്റെ ഭർത്താവിനോട് ദ്രോഹം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവളെ വെള്ളം കുടിപ്പിച്ച ശേഷം ശാപകരമായി വെള്ളം അവളുടെ ഉള്ളിൽ ചെന്ന് കയ്പായി തീരും അവളുടെ ഉദരം വീർക്കുകയും നിതമ്മൻ ക്ഷയിക്കുകയും സ്ത്രീ തൻ്റെ ജനത്തിനിടയിൽ ശാപഗ്രസ്തമായി തീരുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ സ്ത്രീ അശുദ്ധിയല്ലാതെ നിർമ്മലയാകുന്നുവെങ്കിൽ അവൾക്ക് ദോഷം വരികയില്ല അവൾ ഗൾഭം ധരിക്കും ഇതാകുന്നു പാതിവൃത സംശയം സംബന്ധിച്ചുള്ള പ്രമാണം ഒരു സ്ത്രീ ഭർത്താവ് ഉണ്ടായിരിക്കെ പിഴച്ച് അശുദ്ധിയാകിയോ ശങ്കാവിഷമനെ ബാധിച്ചു അവൻ ഭാര്യയെ സംശയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ട് അവളെ യഹോയുടെ സന്നിൽ നിർത്തുമ്പോൾ പുരോഹിതനി പ്രമാണമൊക്കെയും അവളിൽ നടത്തണം എന്നാൽ ഒരു പുരുഷൻ അകൃത്യത്തിൻ്റെ ഓഹരിക്കാനാകയില്ല സ്ത്രീയോ തൻ്റെ അകൃത്യം വഹിക്കും നമ്മൾ ഓർത്തുകൊണ്ടിരുന്ന പോലെ ദൈവവും തൻ്റെ ജനവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഭാര്യ ഭർത്താവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം പോലെ സംശയം ഉണ്ടായി അവൾ പിഴച്ചു കണ്ണിന് മറവാണെന്നാൽ ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യം ഒന്നുകിൽ അവൾ നേരുള്ളവളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവൾ ദോഷം ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഇരുപത്തേഴാം വാക്യത്തിൽ അവൾ അശുദ്ധിയായെങ്കിൽ അവൾക്ക് വരുന്ന ശാപം അവൾ ശുദ്ധിയാണെങ്കിൽ അവളെ ദൈവം നിർമ്മലമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ് ഇത് വലിയ ഒരു പാഠമാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ഓർപ്പിച്ചോളട്ടെ എന്തുകൊണ്ടാ പുരുഷനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയാഞ്ഞത് അതോ സ്ത്രീക്ക് മാത്രമേ ഇത് ബാധകമാകുകയുള്ളൂ നമ്മൾ ഓർക്കണം പുരുഷൻ്റെ സ്നേഹം ദൈവം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യഹോവയുടെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ നിലയിലാണ് നമ്മൾ ജനമയ പ്രഭു ഞാൻ മുപ്പത്തൊന്നിൻ്റെ മൂന്നിൽ എന്താ വായിക്കുന്നത് ഞാൻ നിത്യ സ്നേഹം കൊണ്ട് നിന്നെ സ്നേഹിച്ചു നിത്യ സ്നേഹം കൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചു ഇറ്റ് ഇസ് എൻ എറ്റേണൽ ലവ് ദൈവത്തിന് തൻ്റെ ജനത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തിന് ഒരു ഭംഗവുമില്ല ഉത്തമീയത്തിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ എൻ്റെ മീതെ പിടിച്ച കൊടി സ്നേഹമാണ് ഒരു വാക്യം ഇവിടെ നിന്ന് വായിക്കാം ചിലപ്പോൾ അത് ഓർത്ത് ഞാൻ ധ്യാനിക്കാറുണ്ട് എട്ടാം അധ്യായം ഉത്തമീതം മനസ്സിൽ പലപ്പോഴും വരാറുണ്ട് ആരാധനാത്മകമായി തീരാൻ അത് പ്രേരകമായി തീർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് നമുക്ക് അതിൻ്റെ എട്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ആറ് വേഴ് വാക്യം നോക്കിയാട്ടെ എട്ടാം അധ്യായത്തെ ഉത്തമീതം വിട്ടിൻ്റെ ആറ് വേഴ് വാക്യം എന്നെ ഒരു മുദ്രബോധനം ആയി നിൻ്റെ ഹൃദയത്തിന്മേലും ഒരു മുദ്രബോധമായി നിൻ്റെ ഭുജത്തിന്മേലും വെക്കണമേ പ്രേമം മരണം പോലെ ബലമുള്ളത് അടുത്ത ഭാഗം നോക്കി പത്നീവൃത ശങ്ക പാതാളം പോലെ കടുപ്പമുള്ളതാകുന്നു അതിൻ്റെ ജ്വലനം അഗ്നിജ്വലനം ഒരു ദിവ്യ ജ്വലനവും തന്നെ ഏറിയ വെള്ളങ്ങൾ പ്രേമത്തെ കെടുപ്പാൻ പോരാ നദികളതിനെ മുക്കിക്കളയില്ല ഒരുത്തൻ തൻ്റെ ഗൃഹത്തിലുള്ള സർവ്വസമ്പത്തും പ്രേമത്തിന് വേണ്ടി കൊടുത്താലും അവനെ നിന്ദിച്ചു കളയും നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ച ഏതാണ്ട് ആശയമാണ് അവിടെ നോക്കിക്കാട്ടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്ന എന്താ ആ സ്നേഹം എങ്ങനെയുള്ളതാണെന്ന ദിവ്യ ജ്വലനമാണ് ഇറ്റ്സ് എ വെഹമൻ ഫ്ലെയിം തീ കത്തുന്ന പോലെയുള്ള സ്നേഹമാണ് എടുത്തു പറഞ്ഞു പ്രേമം ഏറിയ വെള്ളങ്ങൾക്ക് അതിനെ കെടുത്താൻ കഴിയില്ല എത്ര വെള്ളം ഒഴിച്ചാലും ഒരു വീടിൻ്റെ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ കൊടുത്താലും ഇവിടെ വായിക്കുന്നത് എന്താ ഒരുത്തൻ തൻ്റെ ഗൃഹത്തിൻ്റെ സർവ്വസമ്പത്തും പ്രേമത്തിന് വേണ്ടി കൊടുത്താലും അതിനെ നിന്ദിച്ചു കളയും ഒരു വളയെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരുവന് നമുക്കറിയാം ബ്രിട്ടൻ്റെ കിരീടം പോലും ഒ
ക്രൂശിലെ സ്നേഹമതായിരുന്നു വേദനയോ പരിഹാസമോ നിന്നയോ അപമാനമോ സഹിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞതിലുപരിയായിട്ടുള്ള വേദനയോ തൻ്റെ പിതാവിനാൽ കൈവിടപ്പെട്ട് അവൻ കരയുന്ന സന്ദർഭങ്ങളിൽ പോലും ആ സ്നേഹത്തെ കെടുത്തുവാനൊന്നിനും കഴിഞ്ഞില്ലേ എന്നോടുള്ള സ്നേഹം കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അവൻ അവളെ സ്നേഹിച്ച് നമ്മൾ എഫ് എസ് എൻ്റെ അഞ്ഞിൻ്റെ രണ്ടിൽ എന്താ വായിക്കുന്നത് അവൻ നമ്മെ സ്നേഹിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി തന്നെ താൻ ദൈവത്തിന് ഒരു സൗരഭ്യമുള്ള വഴിപാടും യാഗവുമായി അർപ്പിച്ചു അവൻ അങ്ങനെ വാശ്വത്തിൽ ആ സ്നേഹമാണ് അത് ജ്വലിച്ചത് നല്ലിവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എന്താ പത്നീകൃത ശങ്ക പാതാളം പോലെ കടുപ്പമുള്ളതാണ് ലൈക്ക് ഷിയോൺ നമ്മളിപ്പോൾ വായിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന പോലെ കടുപ്പമുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കിയാട്ടെ നോക്കുക കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മളോട് ഒരിക്കലും പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ സ്നേഹം അത്ര ആഴമേറിയ സ്നേഹമാണ് ഒരു വാക്യം പുതിയ നിമിത്തം വായിക്കാം ഇതോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒന്ന് കോരന്തിർ പത്താം അധ്യായം എടുത്താട്ടെ ഇതോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പുതിയ നിമിത്തം എന്നൊരു ഭാഗം വായിക്കാം ഒന്ന് കോരന്തിർ പത്താം അധ്യായം ഇരുപത്തൊന്ന് തൊട്ട് ഉള്ള വാക്യം ഒന്ന് കോരന്തിർ പത്താം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിയൊന്ന് തൊട്ടുള്ള വാക്യം നിങ്ങൾക്ക് കർത്താവിൻ്റെ പാനപാത്രവും ഭൂതങ്ങളുടെ പാനപാത്രവും കുടിപ്പാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾക്ക് കർത്താവിൻ്റെ മേശയിലും ഭൂതങ്ങളുടെ മേശയിലും അംശ അംശികളാകുവാൻ പാടില്ല അല്ല എന്താ കർത്താവിനെ ക്രോധം ജനിപ്പിക്കുന്നു അവനേക്കാൾ നാം ബലവാന്മാരോ ആ ഇരുപത്തി രണ്ടാം വാക്യം എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഡു വി പ്രവോക്ക് ദ ലോ ടു ജലസി ഇംഗ്ലീഷ് എങ്ങനെയാണ് ഡു വി പ്രവോക്ക് ദ ലോ ടു ജലസി ആർ വി സ്ട്രോങ്ങർ ദൻ ഹിം നമ്മൾ കർത്താവിനെ തീഷ്ണത ജനിപ്പിക്കുകയാണോ ക്രോധം ജനിപ്പിക്കുന്നു എന്ന മലയാളത്തിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഡു വി പ്രവോക്ക് ദ ലോ ടു ജലസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നിങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ മേശയിലും ഭൂതങ്ങളുടെ മേശയിലും വംശികളാകുകയാണ് നിങ്ങൾ ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ പോവുകയാണ് ആ സ്നേഹം ലോകത്തോടുള്ള സ്നേഹമാണ് ലോകമാരാ ദൈവത്തോട് ശത്രുവാണ് നാലോ ചോദിക്കേ ഒരുത്തൻ്റെ ഭാര്യ വേറെ ഒരുവനെ സ്നേഹിക്കുന്നെന്ന് മാത്രമല്ല ഒരു ശത്രുവിനെ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങിയാലോ എങ്ങനെയിരിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ ജനം ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ നാം തിരുവനന്തപുരത്തിൽ വായിക്കുന്നത് തന്നെ നിങ്ങൾ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നത് എൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവത്തോടുള്ള ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മളിവിടെ വായിച്ച പോലെ പൗലോസ് രേഖപ്പെടുത്തിയ പോലെ ഡു വി പ്രവോക്ക് ദ ലോ ടു ജലസി ഈ കർത്താവിനെ ക്രോധം ജനിപ്പിക്കുകയാണോ അവൻ നിങ്ങളെ വെറുതെ വിടുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ അതോ അവനെക്കാട്ടി നമ്മൾ ബലവാന്മാരാണോ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കാം ഭർത്താവിന് ശങ്കാവിഷയം പിടിച്ചു സംശയം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യം അത് ഭർത്താവിന് വെളിപ്പെടാതെ മറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ ശങ്കാവിഷയം ഈ സംഭവം ഭർത്താവിന് മറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഒരു സത്യമോർത്തോളം നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ കൺമുമ്പിൽ ഒന്നും മറവല്ല ഏഴ് സഭകൾക്ക് ദൂത് കൊടുക്കുമ്പോഴും വെളിപാട് വിഷയം രണ്ട് മൂന്നും അധ്യായത്തിൽ ഏഴ് സഭകളോടും പറയുന്നു കർത്താവ് പറയുന്ന വാക്കുണ്ട് അയിനോ അയിനോ ഞാൻ അറിയുന്നു ഞാൻ അറിയുന്നു സഭയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന സകലവും അറിയുന്ന ഒരു കർത്താവ് അവന് മറിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ പഴയ നിയമത്തിൽ ഈ പ്രമാണം കൊടുത്തപ്പോൾ ഇസ്രയേലിനെ സംബന്ധിച്ച് ഭർത്താവിൻ്റെ കൺമുമ്പിൽ അത് മറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അവന് കണ കഴിയുന്നില്ല അവനെ ആകെ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന ശങ്കാവിഷയമാണ് എന്നാൽ ദൈവത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ കർത്താവിനെ സംബന്ധിച്ച് അവന് മറവല്ല അവനറിയാം നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ നിലവാരം അവനറിയാം ലോകത്തെ നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർത്തതുപോലെ നമ്മൾ പൗലോസ് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളൊരു ശത്രുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു പ്രതീകമാണ് അതെത്ര വേദനാജനകമായിരിക്കും രണ്ട് കോരിതർ പതിനൊന്നിൻ്റെ രണ്ടാം വാക്യം പരിചയമുള്ള വാക്യമാണ് നമുക്ക് ആ പൗലോസ് വീണ്ടും കൊരിന്തിരോട് രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പറഞ്ഞ വാക്ക് നോക്കിയാട്ടെ രണ്ട് കോരിന്തർ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യം പതിനൊന്നിൻ്റെ രണ്ടാം വാക്യം ഞാൻ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് ക്രിസ്തുവിന് എൻ്റെ എരിവോടെരിയുന്നു ഞാൻ ക്രിസ്തു നേക പുരുഷന് നിങ്ങളെ നിർമ്മലനയായി ഏൽപ്പിപ്പാൻ വാക നിശ്ചയം ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാൽ സർപ്പമഹവായ ഉപായത്താൽ ചതിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ഏകാഗ്രതയും നിർമ്മലതയും ഇട്ട് വഷളായി പോകുമോ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു ആ വാക്ക് നോക്കിയാട്ടെ ഐ ആം ജലസ് ഓവർ യു വിത്ത് എ ജലസി ഓഫ് ഗോഡ് പോലീസ് പറയും ഐ ആം ജലസ് ഓവർ യു വിത്ത് എ ജലസി ഓഫ് ഗോഡ് ഞാൻ നിങ്ങളെക്കുറിച്ച് എരിയുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ എരിവോടെ എരിയുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മനസ്സ്
അവനെ തീഷ്ണതയുള്ളവനാക്കി തീർക്കുകയാണ് ഐ എം ജലസ് ഐ എം ജലസ് ഓവർ യു വിത്ത് എ ജലസി ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവത്തിൻ്റെ തീഷ്ണത കൊണ്ട് ഞാൻ എരിയുകയാണെന്ന് പറയുകയാണ് പൗലോസ് ഇത് പറയുമ്പോൾ ഈ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ പൗലോസിനെ കുറിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യം നോക്കിയേ ആ അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിമൂന്നാം വാക്യം പൗലോസ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ളവർ കള്ളയ അപ്പോസന്മാരാ കപടവേലക്കാർ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അപ്പോസന്മാരുടെ വേഷം ധരിക്കുന്നത് അത്രേ കള്ളയ അപ്പോസന്മാർ കൊരിന്ത്യ സഭയിൽ കടന്നു വന്നു അവർ വന്ന് മറ്റ് ചിലതൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുകയാണ് പൗലോസ് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം നോക്കി അതിൻ്റെ നാലാം വാക്യം നാലാം വാക്യം ഒരുത്തൻ വന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കാത്ത വേറൊരു മറ്റൊരു ക്രിസ്തുവിനെ പ്രസംഗിക്കുകയോ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാത്ത വേറെ ആത്മാവിനെ എങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളാത്ത വേറൊരു സുവിശേഷം എങ്കിൽ ലഭിക്കുകയോ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പൊറുക്കുന്നത് ആശ്ചര്യം വാക്ചാതുര്യമുള്ള പ്രാസിങ്ങരൊക്കെ വന്നു അവർ വന്ന് പൗലോസ് പ്രസംഗിച്ച സത്യത്തിന് വിരുദ്ധമായൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ അവരെയൊക്കെ കൊരിന്തിരങ്ക് വെച്ച് പുലർത്തി പൗലോ ഈ അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ പൗലോസിന് വലിയ വാക്ചാതുര്യമില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് പൗലോസിനെയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ഈ കൊരിന്തലേഖനം വായിക്കുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് അഞ്ച് ആറ് പ്രാവശ്യം പറയുന്നുണ്ട് പൗലോസ് തൻ്റെ വാക്ചാതുര്യത്തെക്കുറിച്ച് തനിക്ക് വലിയ വാക്ചാതുര്യമില്ലായിരുന്നെന്നാണ് വാക്ചാതുര്യമുള്ളവരെ ഈ കൊരിന്ത്യ സഭക്കാർ അംഗീകരിക്കാൻ തുടങ്ങി അതിൻ്റെ താഴെ തന്നെ വായിക്കാൻ നോക്കി അതിൻ്റെ ആറാം വാക്യം ഞാൻ വാക്ചാതുര്യമില്ലാത്തവനെങ്കിലും പരിജ്ഞാനമില്ലാത്തവനല്ല ഏ പത്തിൻ്റെ പത്ത് നോക്കി അതേ പേജിൽ തന്നെ കാണാം പത്തിൻ്റെ പത്ത് അവൻ്റെ ലേഖനങ്ങൾ ഖനവും ഊറ്റമുള്ളവ തന്നെ ശരീര സാന്നിധ്യവും ബലഹീനവും വാക്ക് നിന്ദ്യവും അത്ര എന്ന് ചിലർ പറയുന്നു ഹി സ്പീച്ച് ഓ പ്രസംഗമൊന്നും വലിയ ഗുണമില്ല വലിയ ഇമ്പ്രസീവ് ഒന്നും അല്ലേ പക്ഷെ ലേഖനമൊക്കെ നല്ല ഖനമുള്ളതാണ് പൗലോസിന് ഇത് അനേക പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു വേണം നോക്കിയോ ഒന്ന് കുരന്തർ ഒന്നിൻ്റെ പതിനേഴ് ഞാൻ ഇന്ന് ഇരുന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാണ് ഒന്ന് കുരന്തർ ഒന്നിൻ്റെ പതിനേഴ് ഈ ഭാഗം പൗലോസ് പറയുമ്പോൾ തൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ വേദനയൊന്നും ഓർത്തേ ആരായി പൗലോസ് ഈ പൗലോസാണ് ഈ കൊരിന്തിയ സഭയ്ക്ക് ജന്മം കൊടുത്തത് ഒന്ന് കൊരിന്തർ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനേഴാം വാക്യം ഒന്നിൻ്റെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം പതിനേഴാം വാക്യം സ്നാനം കഴിപ്പിക്കാനല്ല സുവിശേഷം അറിയപ്പെടാത്ത ക്രിസ്തുവിനെ അയച്ചത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശ് വ്യർത്ഥമാകാതിരിപ്പാൻ വാക്ചാതുര്യത്തോടല്ല താനും കേട്ടോ ഭാഷയുടെ പ്രയോഗത്തിനോ ഇതൊന്നും കേൾപ്പിക്കാനല്ല പൗലോസ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യം ഞാനും സഹോദരന്മാരെ നിങ്ങൾ അടുക്കൽ വന്നത് വചനത്തിൻ്റെ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെയോ വൈഭവം കൂടാതെ അത്രേ ദൈവത്തിൻ്റെ സത്യം നിങ്ങൾക്ക് പ്രസ്താവിക്ക് പ്രസ്താവിപ്പാൻ വന്നത് ക്രൂശിപ്പെടുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അറിയാത്തതിനായി നിങ്ങൾ ഇരിക്കും എന്ന് ഞാൻ നിർണ്ണയിച്ചു അതിൻ്റെ വീണ്ടും നാലും അഞ്ചും വാക്യം നോക്കി അതേ അധ്യായത്തിൻ്റെ നാലും അഞ്ചും വാക്യം ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി തന്നെ ആധാരമായിരിക്കുകയാണ് അതിന് എൻ്റെ വചനവും എൻ്റെ പ്രസംഗവും ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വശീകരണ വാക്കുകളാൽ അല്ല ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയിലും പ്രദർശനത്തിലുമായിരുന്നു ഇവിടെ നമ്മളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ പല പ്രാവശ്യം പോലും പറയുന്നുണ്ട് ഈ പതിമൂന്ന് പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിലെ രണ്ട് കൊരുതൽ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിലെ പൗലോസിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലുള്ളൊരു വിഷയം പൗലോസ് പ്രസംഗിച്ച് പഠിപ്പിച്ച് പൗലോസ് ജന്മം കൊടുത്ത് ഒരുവാക്കിയെടുത്ത ഈ കൊരിന്ത്യ സഭ വേറെ ചില പൗലോസിൻ്റെ പ്രസംഗമൊക്കെ വലിയ വാക്ചാതുര്യത്തോടല്ലായിരുന്നു എന്നാൽ പൗലോസ് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ പരിജ്ഞാനമില്ലാത്തവനായിട്ടല്ല ക്രൂശിൻ്റെ വചനം വ്യർത്ഥമായി പോകാതിരിപ്പാൻ വാക് വൈഭവത്തോടെ ഒന്നുമല്ല ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തിയിലും വചനത്തിൻ്റെ നിറവിലും പൗലോസ് അവരോട് പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ ഈ കൊരിന്ത്യ സഭ പൗലോസിനെ പൊറുക്കുന്നില്ല കുരിന്ത്യ സഭ ഈ വാക്വൈഭവമുള്ളവരെയൊക്കെ സ്വീകരിക്കുകയും പൗലോസ് പഠിപ്പിച്ചതല്ലാതെ ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പൗലോസ് ഭയപ്പെട്ടു ഒരുത്തൻ വന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രസംഗിക്കാത്ത മറ്റൊരു യേശുവിനെ പ്രസംഗിച്ച് നിങ്ങൾ വേറെ ആത്മാവിനെ വല്ലതും സ്വീകരിച്ച് നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ആ നിർമ്മലത വിട്ടുപോകുമോ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു ആ ഭയപ്പെടുമ്പോൾ പൗലോസ് ഒരു കാര്യം എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ യഥാർത്ഥമായ ഒരു അപ്പോസലിനാണ് യഥാർത്ഥമായ അപ്പോസലാണെന്ന് പറയാൻ കാരണം രണ്ട് കോരിന്ത്യർ പതിമൂന്നിൻ്റെ ആറാമത്തെ വാക്യം നോക്കിയാട്ടെ പതിമൂന്നിൻ്റെ ആറാമത്തെ വാക്യം ഞങ്ങൾ കൊള്ളാത്തത് അല്ല എന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണം പൗലോസ് ഇതുകൊണ്ട് മറ്റൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ആ പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ വീണ്ടും നമ്മൾ കാണുന്നു ഇരുപത്തി മൂന്ന്
അധികം പ്രാവശ്യം തടവിലായി അനവധി അടികൊണ്ടു പലപ്പോഴും പ്രാണഭയത്തിലായി യഹുദന്മാരാൽ ഞാൻ ഒന്നു കുറയാതെ നാൽപ്പതടി അഞ്ചു വട്ടം കൊണ്ടു ഓ നാൽ അഞ്ചു വട്ടം മൂന്ന് വട്ടം കോലിനാൽ അടികൊണ്ടു ഒരിക്കൽ കല്ലേറുകൊണ്ടു മൂന്ന് വട്ടം കപ്പൽ ചേത്തിലകപ്പെട്ടു ഒരു രാപ്പകൽ വെള്ളത്തിൽ കഴിച്ചു ഞാൻ പലപ്പോഴും യാത്ര ചെയ്തു നദികളിലെ ആപത്ത് കള്ള കള്ളന്മാരുടെ ആപത്ത് സ്വജനത്താലുള്ള ആപത്ത് ജാതികളാലുള്ള ആപത്ത് പട്ടണത്തിലെ ആപത്ത് കാട്ടിലെ ആപത്ത് കടലിലെ ആപത്ത് കള്ള സോഹർമാരുള്ള ആപത്ത് അധ്വാനം പ്രയാസം പലവട്ടം ഉറക്കിളപ്പ് പൈതാഹം പലവട്ടം പട്ടിണി ശീതം നഗ്നത എന്നീ അസാധാരണ സംഗതികൾ ഭാവിച്ചത് കൂടാതെ എനിക്ക് ദിവസേന സർവസങ്ങളെയും കുറിച്ച് ചിന്താഭാരം എന്ന തിരക്കുണ്ട് എന്തിനാ പൗലൂസ് ഇത് പറയുന്നത് പൗലൂസ് ഇത് പറയാൻ കാരണം ഓർക്കണം ആ സഭയിൽ കുറെ കള്ളയപ്പോസന്മാർ വന്നിരിക്കുക പൗലൂസ് പ്രസംഗിച്ചത് വിരുദ്ധമായി അവർ പ്രസംഗിച്ച് വാ വൈഭവം കൊണ്ട് മനുഷ്യനെ നേടിയെടുത്തപ്പോൾ പൗലൂസ് പറയുക ഞാൻ കൊള്ളദാസനൊന്നുമല്ല ഞാൻ കയ്പ് കുടിച്ച് തെളിയിച്ചു ഞാനൊരു ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസനാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസ്തനാണെന്ന് കാണിച്ചു തന്നു എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് ജീവിച്ചുകൂടെ ഞാനൊരു വിശ്വസ്ത ദാസനാണെന്ന് ഞാൻ അധ്വാനിച്ച് കാണിച്ചു തന്നു നമ്മളെ ഭാവം നോക്കി എത്ര പ്രാവശ്യം അടികൊണ്ടു എത്ര പ്രാവശ്യം കോല് കൊണ്ടടി കിട്ടി എന്തെല്ലാം പ്രയാസങ്ങൾ അവിടെ പതിനാന്ത് പൗലൂസ് നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ ഓർത്തതുപോലെ ആ കയ്പിൻ്റെ വെള്ളം കുടിക്കുകയായിരുന്നു ആ കയ്പിൻ്റെ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ പൗലൂസ് പ്രൂവ് ചെയ്യുമായിരുന്നു പൗലൂസ് ഒരു വിശ്വസനാണ് നമ്മളെ ശോധന ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ആരാണെന്നുള്ളത് വെളിപ്പെടുന്നത് ഇവിടെ നോക്കുക ഈ സംഖ്യാപുസ്തകം അഞ്ച് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തും ഇവിടെ ഒരു പദപ്രയോഗമുണ്ട് അതിൻ്റെ നിലത്തിലെ പൊടിയെടുത്ത് അതിൻ്റെ പതിനേഴാം വാക്യം പുരോഹിതൻ ഒരു മൺപാത്രത്തിൽ വിശുദ്ധ ജലം എടുക്കണം പുരോഹിതൻ തിരുനുവാസത്തിന് നിലത്തിലെ പൊടിയെടുത്ത് ആ വെള്ളത്തിലിടണം നിലത്തിലെ പൊടിയെടുത്ത് ആ വെള്ളത്തിലിടണം നിലത്തിലെ പൊടി സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ പതിനഞ്ച് വായിക്ക് ഒറ്റ വാക്യം വായിച്ചാൽ പിടി കിട്ടും സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ പതിനഞ്ച് നിലത്തിലെ പൊടി സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം എൻ്റെ ശക്തി ഓട്ട് കഷ്ണം പോലെ ഉണങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നെ നാ വണ്ണാക്കോട് പറ്റിയിരിക്കുന്നു നീ എന്നെ മരണത്തിൻ്റെ പൊടിയിലിട്ടിരിക്കുന്നു മരണത്തിൻ്റെ പൊടിയിലിട്ടിരിക്കുന്നു നിലത്തിലെ പൊടി നോക്കുക മരണത്തിൻ്റെ പൊടി നിലത്തിലെ പൊടി കർത്താവിനെ നമ്മളിവിടെ വായിച്ചതുപോലെ മരണത്തിൻ്റെ പൊടിയിൽ എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ പതറുകയില്ല സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ഒരുപാട് നമ്മൾ ധ്യാനിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എത്ര ധ്യാനിച്ചാലും നമ്മുടെ ധ്യാനത്തിൻ്റെ മതി വരാത്ത ഒരു ഭാഗമാണ് കാരണം ക്രൂശിൽ അനുഭവിച്ച വ്യഥയുടെ പ്രവചനപരമായ ഒരു ഭാഗമാണ് എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ ദൈവമേ നീ എന്നെ കൈവിട്ടതെന്ന ആദ്യത്തെ വാക്യത്തെ ചോദിക്കുന്നു പക്ഷെ അവൻ തന്നെ മറുപടി പറഞ്ഞു അതാണ് നമ്മളെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്നത് അവൻ തന്നെ മറുപടി പറഞ്ഞു താഴോട്ട് നമ്മൾ വായിച്ചു വരുമ്പോൾ മൂന്നാം വാക്യം നോക്കി ഇസ്രയേലിൻ്റെ സുലിമ സ്തുതികളിമേൽ വസിക്കുന്നവനെ നീ പരിശുദ്ധനാവുന്നുവല്ലോ നീ എന്തിനാ എന്നെ കൈവിട്ടത് നീ എന്തിനാ എന്നെ കൈവിട്ടു അവൻ തന്നെ മറുപടി പറഞ്ഞു നിനക്ക് എന്നോട് സംസർഗം സാധ്യമല്ലേ നീ പരിശുദ്ധനാണ് ഞാൻ പാപവാക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു ചോദിക്കേ ഘോരമായി മരണത്തിന് ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രൻ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിലുപരിയായി തൻ്റെ പിതാവ് തന്നെ കൈവിടപ്പെട്ടപ്പോൾ അവനോട് ചോദിച്ചു നീ എന്തിനെന്നെ കൈവിട്ടു അവൻ തന്നെ മറുപടി പറയുകയാണ് ഇസ്രയേലിൻ്റെ സുനിൽ വസിക്കുന്നവനെ നീ പരിശുദ്ധരാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ലളിതമായി പറയട്ടെ ഈ വിധമായി വേദനപ്പെടുന്ന മരണത്തിലും ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രൻ ദൈവത്തെ ഉയർത്തുകയാണ് ഓ യു ആർ ഹോളി നീ എന്നെ എന്തിനു കൈവിട്ടെന്നല്ല യു ആർ ഹോളി നിനക്ക് എന്നോട് സംസർഗം ഇപ്പോൾ സാധ്യമല്ല ഞാൻ പാപമാക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് ലോകത്തിൻ്റെ പാപം ചുമന്നിരിക്കുകയാണ് അവിടെ വാസ്തവത്തിൽ ആ മരണത്തിൻ്റെ പൊടിയിൽ ദൈവം ഉയർത്തുകയാണ് പുത്രൻ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു ലോകത്തിലുള്ള ഒറ്റ സ്ഥലത്തും ഇതുപോലെ പിതാവിനെ ഉയർത്തിയ സന്ദർഭമില്ല പിതാവിന് മഹത്വം കൊടുത്ത സന്ദർഭം അവനെ പൂർണ്ണമായി അനുസരിച്ച് അവൻ്റെ ഹിതം മാത്രം ചെയ്ത് ജീവിച്ചിട്ട് അവനെ കൈവിട്ടപ്പോൾ ന്യായമായി അവന് ചോദിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞു നീ എന്നെ എന്തിനു കൈവിട്ടു പക്ഷെ ആ ചോദ്യത്തിന് അവൻ തന്നെ മറുപടി പറഞ്ഞു നിനക്ക് എന്നോട് സംസർഗം സാധ്യമല്ല നീ വിശുദ്ധനാണ് 
പിതാവിനോടുള്ള അനുസരണം പിതാവിനോടുള്ള അനുസരണം അവൻ പ്രൂവ് ചെയ്യുമായിരുന്നു നമ്മളുള്ള സ്നേഹം അവൻ തെളിയിച്ചു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു അവനെ മരണത്തിൻ്റെ പൊടിയിലേക്ക് എടുത്തിട്ട് പൗലോസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ ഓർത്തതുപോലെ എത്രയോ വേദനയിൽ കൂടി അവൻ കടന്നുപോയി നമുക്ക് അഞ്ചാം അധ്യായം വീട് നമുക്ക് കടന്നു വരാം അതിന് പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ വഴിപാടിന് കൊണ്ടുവരേണ്ട എന്താ യവപ്പൊടി പതിനഞ്ചാം വാക്യം ഭാര്യയെ പുരോധനയുടെ കൊണ്ടുവരണം അവൾക്ക് വേണ്ടി വഴിപാടായി ഒരിടങ്ങനെ യവപ്പൊടി കൊണ്ടുവരണം അതിൽ എണ്ണ ഒഴിക്കരുത് കുന്നിരിക്കവും ഇടുകയും വരുത് ഇത് സംശയത്തിൻ്റെ ഭോജനയാകുമല്ലോ അപരാധ ജ്ഞാപകമായ ഭോജനയാകുന്നത് ഒരിടങ്ങനെ യവപ്പൊടി ബാർലി ഫ്ലോർ ബാർലി ഫ്ലോർ ഇത് നമ്മളിവിടെ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊരു പാപയാഗം പോലെയാണ് ഏതാണ്ട് പാപയാഗത്തിൽ ഒരു പ്രയോഗമുണ്ട് ഇതുപോലെ യാഗങ്ങൾ പരിചയമുണ്ടല്ലോ അഞ്ചാം അധ്യായം എടുത്തു നോക്കിയാൽ ലേവ്യാസ് ഈ ഭാഗം മറിക്കേണ്ട നമുക്ക് മടങ്ങി വരാൻ പെട്ടെന്ന് ഞാനൊരു ഭാഗം കാണിച്ചോട്ടെ ലേവ്യാ പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായം നോക്കാം പതിനൊന്ന് തൊട്ടുള്ള വാക്യം നോക്കി അവിടെ അകൃത്യാഗത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ചെയ്യേണ്ട പല കാര്യങ്ങളും എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് അവസാനം പതിനൊന്നാം വാക്യം രണ്ട് കുറുപ്രാവിനെയോ പ്രാവൻ കുഞ്ഞിനെയോ അവൻ വകയില്ല എങ്കിൽ പാപ ചെയ്തവൻ പാപയാഗത്തിന് ഒരിടങ്ങടി നേരിയ വഴിപാടായി കൊണ്ടുവരണം നോക്കുക ഒന്നിനും വകയില്ല ഒരു മൃഗത്തെ കൊണ്ടുവരാൻ വകയില്ല ഒരാടിനെ കൊണ്ടുവരാൻ വകയില്ല ഒരു പ്രാവിനെയും കൊണ്ടുവരാൻ വകയില്ല പാപത്തെക്കുറിച്ച് ബോധമുണ്ടായി ദൈവം പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് നീ ഒരിടങ്ങടി നേരിയമാവുകൊണ്ടെന്നാൽ മതി ഒരിടങ്ങടി എന്തിനെ കാണിക്കുന്നു ഒരു ദിവസത്തെ ഭക്ഷണം ഒരിടങ്ങടി മഞ്ഞ വെറുക്കാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരിടങ്ങടി മഞ്ഞ വെറുക്കാൻ പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ പാപത്തെക്കുറിച്ച് ബോധമുള്ളവനാണെങ്കിൽ നിനക്ക് വകയില്ലെന്ന് പറയുവാൻ നിവൃത്തിയില്ല നിന്റെ ഒരു ദിവസത്തെ ഭക്ഷണം വെടിയുവാൻ ദൈവസന്നിൽ നീ കരയുവാൻ മാറ്റിവെച്ചാൽ അത് മാത്രം മതി നിന്റെ പാപത്തിന് പരിഹാരം വരാൻ നോക്കി എന്നാൽ അവിടെയും ദൈവം എടുത്തു പറഞ്ഞു അത് പാപയാഗമാകൊണ്ട് കുന്തിരിക്കവും ഇടരുത് എണ്ണയും ഒഴിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരിടങ്ങഴി നേര്യമാവാം ഫൈൻ ഫ്ലവറാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗോതമ്പിൻ്റെയോ മറ്റോ ഫ്ലവറാണ് അതിൻ്റെ മാവാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മളിപ്പോൾ സംഖ്യാപുസ്തകത്തിൽ അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ വായിച്ചപ്പോൾ ദൈവം എന്തിനാ ഇവിടെ ഈ സംശയത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഈ യാഗത്തിൽ ഒരിടങ്ങഴി യവപ്പൊടി കൊണ്ടുവരണം ബാർലി കതിർ വന്ന ബാർലി ഇങ്ങനെ കതിർ വന്ന് ആ മടികൾ കുനിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ബാർലി ഉണ്ടല്ലോ ആ ബാർലി വാസ്തവത്തിൽ ദൈവനത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തല കുനിച്ചേക്കുന്ന ബാർലി കഥാവ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ താഴ്മയുടെ ഹുമിലിറ്റി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് കാരണം ബാർലി എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ടവരുടെ ഭക്ഷണമാണ് ചില കാശൊക്കെയുള്ളവൻ ഗോതമ്പോ ഒക്കെ കഴിക്കും ഒരു നിവൃത്തിയില്ലെങ്കിലാണ് ഈ ബാർലി കഴിക്കുന്നത് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കാണിക്കാം ആ കാലത്ത് വെളിപാട് ദിവസവും ആറിൻ്റെ ആറ് എടുത്ത് വയ്ക്കുക ഭാവിയിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന മഹാക്ഷാമത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ഭയങ്കര ക്ഷാമം ആ ക്ഷാമത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആറിൻ്റെ ആറ് ഒരു പണത്തിന് ഒരിടങ്ങഴി ഗോതമ്പ് ഒരു പണത്തിന് മൂന്നിടങ്ങഴിയാവും ഒരു പണം ഒരുത്തൻ്റെ ഒരു ദിവസത്തെ കൂലിയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു മത്താ ഇരുപതിൻ്റെ രണ്ടാം വാക്യം ഒരു പണം ഒരു ദിവസത്തെ കൂലിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു ദിവസത്തെ കൂലി കൊടുത്താൽ ഒരിടങ്ങഴി ഗോതമ്പ് കിട്ടും ഒരിടങ്ങടി ഒരു ആളുടെ ഭക്ഷണമാണ് അപ്പോൾ അവന് ഗോതമ്പ് മേടിക്കുക കഴിക്കാൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ അവന് തിന്നാനുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഒരു ദിവസം അധ്വാനിച്ചാൽ അവൻ്റെ കുടുംബത്തിന് മേടിക്കാൻ വകയില്ല പിന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ എന്നാൽ അതിനേക്കാട്ടിൽ വില കുറഞ്ഞ അതിനേക്കാട്ടിൽ കുറച്ചുകൂടെ താണ ഒരു ഭക്ഷണമുണ്ട് ബാർലി ഇവിടെ മലയാളത്തിൽ യവ വന്ന ബാർലി ബാർലി മേടിച്ചാൽ മൂന്നിടങ്ങടി കിട്ടും മൂന്ന് പേർക്ക് കഴിക്കാം അവിടെയും ഒരു കുറഞ്ഞ ഇൻഫീരിയർ പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ ഭക്ഷണമായിട്ട് അവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ബാർലി തിരുവചനത്തിൽ ഈ ലോകത്തിൽ ഇറങ്ങി വന്ന് തലകുനിച്ച് നിൽക്കുന്ന വിത്ത് ഡ്രൂപ്പിംഗ് ഹെഡ് ആ ബാർലി ഇങ്ങനെ തലകുനിച്ച് നിൽക്കുന്ന പോലെ നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ താഴ്ചയിൽ അവൻ താണു നിന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രനെ കാണുന്നു ഞാൻ സൗരി സോമനോട് പറയട്ടെ അത് മാത്രം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ബാർലിയെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചാൽ ഏതാണ്ട് ഒരു മൂന്ന് നാല് ദിവസം ക്ലാസ് എടുക്കാനുണ്ട് ഞാൻ ഓടിച്ച് പറഞ്ഞു പോകാം
കാരണം ഇത് സ്വർഗത്തിൽ സ്ഥിരമാക്കിയ വചനമാണ് ദൈവമാണ് ഇത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് നോക്ക ഈ ബാർലി നമ്മൾ ഓർത്തു അവൻ്റെ താഴ്ച കാണിക്കുന്ന അവൻ്റെ താഴ്ച നോക്ക ഈ ദുശാഠ്യമുള്ള ജനമുണ്ടല്ലോ ദുശാഠ്യം ദുശാഠ്യവും ദുരഭിമാനമൊക്കെ ഉള്ള ജനത്തിന് പരിഹാരമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതൊക്കെ ഈ ബാർലിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ സൗന്ദര്യാണ് ഫിലിപ്പ് ലേഖനത്തിൽ രണ്ടാം അധ്യായം മൂന്ന് തൊട്ടുള്ള വാക്യം വായിച്ചാൽ നമ്മളവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഒരു കാര്യം അറിയാം വേണേൽ ഒരു നിമിഷം നോക്കാം ഫിലിപ്പ് സഭയിൽ പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നു സൗഹരിമാരുടെ വരെ പ്രശ്നമാണ് അതിൻ്റെ നാലാം അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നാലാം അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അഞ്ച് മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് എൻ്റെ കൂട്ടുവലക്കരായ സ്ത്രീകൾ അവരോടുകൂടെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ രണ്ടാം വാക്യം കർത്താവിൽ ഏകജന്തിയോടിരുപ്പൻ യുവതയെയും സ്വന്തുക്കയും പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു അതിൻ്റെ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ വരുമ്പോൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വല്ല കൂട്ടായ്മയും ഉണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യം സ്നേഹത്തിൻ്റെ വല്ല ആശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏക മനസ്സുള്ളവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പ്രശ്നമുണ്ട് പൗലൂസ് കിടന്ന് പണിപ്പെടുകയാണ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വല്ല കൂട്ടായ്മയും ഉണ്ടെങ്കിൽ വല്ല ആർദ്രതയും മനസ്സിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സ്നേഹം പോണ്ട് ഐകമത്യമുള്ളവരായിരിക്കും നാലാം അധ്യായത്തിൽ വന്നപ്പോൾ സ്ത്രീകളുടെ ഇടയിലും പ്രശ്നം പ്രശ്നമാണ് എന്താ ഈ പ്രശ്നത്തിന് കാരണം പ്രശ്നത്തിൻ്റെ കാരണം അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കിയാട്ടെ അതിന് മൂന്നാം വാക്യം ശാഠ്യത്താലോ ദുരഭിമാനത്തിലോ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ശാഠ്യവും ദുരഭിമാനവും ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിച്ചാൽ സ്ട്രൈഫ് ആൻഡ് വെയിൻ ഗ്ലോറി പ്രശ്നത്തിൻ്റെ എല്ലാം പുറകിലുള്ള പ്രശ്നം എന്തുവാ ഇത് രണ്ടുവാ എവിടെ എടുത്തു നോക്കിയോ ദൈവസഭയ്ക്കകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടുവാ ഒന്ന് ശാഠ്യം സ്ട്രൈഫ് മറ്റൊന്ന് ദുരഭിമാനം വെയിൻ ഗ്ലോറി ശാഠ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോക്കുക പുട്ടിങ് അവർ ബ്രദർ ഡൗൺ നമ്മുടെ സഹോദരനെ കുറച്ച് കാണിക്കുക ഒരു വിധത്തിൽ അങ്ങോട്ട് താഴ്ന്നു കൊടുക്കത്തില്ല ശാഠ്യം ദുരഭിമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോക്കുക ഒരു ഒരു പഫ്ടപ്പാണ് പഫ്ടപ്പ് ശാഠ്യം സത്യം അന്വേഷ അങ്ങോട്ട് മനസ്സിൽ അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കത്തില്ല ഇതും ഈ ദുരഭിമാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പഫ്ടപ്പോടെ ആയിരിക്കുക ഇത് രണ്ടും കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തു ചെയ്യും അവിടെ പൗലോസ് ഇതിൻ്റെ പരിഹാരം പറഞ്ഞ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഈ ബാർലിയ അവിടെ പൗലോസ് പറഞ്ഞ നോക്കിയ നിങ്ങൾക്കൊരു മനസ്സുണ്ടാണോ മനസ്സെന്താ നമ്മൾ താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ എന്നാ ക്രിസ്തുവിനുള്ള അഞ്ചാമ ക്രിസ്തുവിലുള്ള ഭാവം തന്നെ ഓരോരുത്തർ സ്വന്തം ഗുണമല്ല മറ്റുള്ളവരുടെ ഗുണം നോക്കണം ക്രിസ്തുവിലുള്ള ഭാവം തന്നെ നിങ്ങളും ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ ദൈവരൂപത്തിലിരിക്കെ ദൈവത്തോളം സമത്വം മുറിവ് പിടിച്ചുകൊള്ളാതെ താഴോട്ട് അവൻ ദാസരൂപ എടുത്തു വേഷത്തിൽ മനുഷ്യനായി തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തി മരണത്തോളം തന്നെത്താൻ താഴ്ത്തി അനുസരണമുള്ളവനായി ആ കർത്താവിൻ്റെ സൗമ്യതയാണ് എടുത്തു പറയുന്നത് കഥാവിൻ്റെ സൗമ്യത അവൻ്റെ താഴ്ച ആ താഴ്ചയുടെ മുമ്പാകെ അവൻ്റെ വിനയത്തിൻ്റെ മുമ്പാകെ എങ്ങനെ ശാഠ്യവും ദുരഭിമാനവും പിടിക്കാൻ കഴിയും വാശ്വത്തെ ദൈവസഭയുടെ മധ്യത്തിൽ പ്രശ്നങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ അവൻ്റെ താഴ്ചയും അവൻ്റെ മഹത്വമാണ് ദൈവജനം കാണേണ്ടത് ന്യായധന്മാർ ആറിൻ്റെ ആറാമത്തെ വാക്യം ന്യായധന്മാർ ആറിൻ്റെ ആറ് ഇങ്ങനെ വിദ്യാനർ ഇസ്രയേലാൽ ഏറ്റവും ക്ഷയിച്ചു ഇസ്രയേൽ മക്കൾ യഹോവയോട് നിലവിളിച്ചു മിഥ്യാൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്നറിയോ മിഥ്യാൻ എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ശാഠ്യമെന്ന സ്ട്രൈഫ് എന്ന ഇസ്രയേൽ മക്കൾ ക്ഷയിക്കുകയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സഭയിൽ ഇതുപോലെ ശാഠ്യമുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ മിഥ്യാനേറെ ക്ഷയിക്കുന്ന ചിത്രമാണ് വായിക്കുന്നത് അവരേറ്റവും ക്ഷയിച്ചു യെസ് യാക്കോ ലേഖനം മൂന്നിൻ്റെ പതിനാറ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഈർഷ്യവും ശാഠ്യമുള്ളയിടത്ത് കലക്കവും സകല ദുഷ്പ്രവർത്തിയും ഉണ്ട് യാക്കോ മൂന്നിൻ്റെ പതിനാറ് നോക്കിയ ഇതൊക്കെ ദൈവം വെറുതെ എഴുതിയിരിക്കുന്നതല്ല യാക്കോ മൂന്നിൻ്റെ പതിനാറ് വായിക്കുന്ന ഈർഷ്യവും ശാഠ്യമുള്ളയിടത്ത് സകല കലക്കവും സകല ദുഷ്പ്രവർത്തിയും ഉണ്ടായിരിക്കും ഇസ്രയേൽ ജനം മിഥ്യാനിരാൽ ഈ ശാഠ്യത്താൽ വന്നിട്ട് ഈ സ്ട്രൈഫിനാൽ അവർ വാസ്തവത്തിൽ ക്ഷയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദൈവസഭ ക്ഷയിക്കും മിഥ്യാനരുടെ ഉപദ്രവം കൊണ്ട് ഈ മിഥ്യാനരുടെ ഉപദ്രവം എങ്ങനാ നിൽക്കുന്നതെന്നറിയാമോ ന്യായധന്മാർ ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും നോക്കിയാട്ടെ ഏഴാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്ന് പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്ന് എന്നാൽ മിഥ്യാനരും
അതിനെ തെള്ളിമറിച്ചിട്ടു അങ്ങനെ കൂടാരം വീണ് കിടക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞു അതിന് മറ്റവൻ ഇത് യോവാശിൻ്റെ മകനായ ഗിതയോൻ എന്ന ഇസ്രയേലിൻ്റെ വാളല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല ദൈവമിദ്യാനരെ പാളയത്തിലൊക്കെയും അവൻ്റെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നെന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു അവർ തമ്മിൽ പറയുക ഒരു ബാർലി ബ്രഡ് ഉരുണ്ട് വന്ന് ഈ ക്യാമ്പിനകത്തൂടെ കയറി അവരെയെല്ലാം നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞു നമുക്കറിയാം ഗിതയോൻ ഭയം തരുന്ന വ്യക്തിയാണ് ദൈവം ശക്തി കൊണ്ടല്ല എന്നുള്ളത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു മുപ്പത്തിയായിരം ജനത്തെ തെരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് മുന്നൂറ് പേരെയും കൊണ്ട് ഒരു തീപ്പന്തവും കാഹളവും എടുത്തുകൊണ്ട് ദൈവം നോക്കുക ഈ സമയത്ത് തന്നെ ഈ പാളയത്തിൽ ഈ സ്വപ്നം കണ്ട് ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറഞ്ഞ് അവരുടെ മനസ്സെന്തെയ് ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുക ബാർലി ബ്രഡ് എന്ത് സംഭവിച്ചു ആ കുടമുടച്ച് ആ രാത്രിയിലെ വെട്ടം കണ്ട് കാഹളം കൂടെ ഊതിയപ്പോൾ ഈ ബാർലി ബ്രഡ് ഈ ഈ പാളയത്തിൽ വന്ന് അതിൻ്റെ മേലെ മെതിച്ച് കളഞ്ഞ പോലെ അവർ മുഴുവൻ നാല് വഴി കൂടി ഇവിടെയും മിഥ്യാന്റെ തോപ്പിച്ചത് ബാർലി ബ്രഡാണ് ആ ബാർലി ബ്രഡിനെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നു ഇത് നമുക്കൊരു വലിയ പാഠമാണ് ഇവിടെ ബാർലിയുടെ നമ്മൾ ഓർത്തതുപോലെ അതിൻ്റെ പൊടി മടങ്ങി വരാൻ നമുക്ക് സഖ്യാപസു അഞ്ചാം അധ്യായം സ്ത്രീയുടെ കയ്യിൽ പതിനഞ്ചാം വാക്യം അവൾക്ക് വേണ്ടി വഴിപാടായ ഒരു ഇണങ്ങി യവപ്പൊടി കൊണ്ടുവരണം എണ്ണ ഒഴിക്കരുത് കുന്തിരക്കവും ഇടരുത് അതിന് പതിനാ പുരോഹിതൻ ഒരു മൺപാത്രത്തിൽ വിശുദ്ധ ജലം എടുക്കണം പുരോഹിതൻ തിരുനാസത്തിൻ്റെ നിലത്തിലെ പൊടി കുറയെടുത്ത് ആ വെള്ളത്തിലിടണം താഴോട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ കാണുന്നത് സ്ത്രീയുടെ കയ്യിൽ ഈ യവപ്പൊടി വെക്കണം പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പുരോഹിതൻ സ്ത്രീ യഹോവിൻ്റെ സന്നി നിർത്തി അവളുടെ തൽമുടി അഴിച്ച് അപരാധ ജ്ഞാപത്തിൻ്റെ ഭോജനയാകും അവളുടെ കയ്യിൽ വെക്കണം പുരോഹിതൻ്റെ കയ്യിൽ ശാപകരമായ കയ്പുള്ളം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ ശാപം ഒരു കടലാസിൽ എഴുതി ഈ ഉറവെള്ളത്തിനകത്ത് ഈ കലത്തിനെ വെള്ളത്തിനകത്ത് നമ്മൾ താഴോട്ട് വായിക്കാൻ നോക്കി പുരോഹിതൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ വെള്ളം ഇരിക്കുക ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യം പുരോഹിതൻ ഈ ശാപങ്ങൾ ഒരു പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി കയ്പുള്ളത്തിൽ കഴുകി കലക്കണം അവൾ ശാപകരമായ കയ്പുള്ളം സ്ത്രീ കുടിപ്പിക്കണം പുരോഹിതൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ വെള്ളം ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് ഓർക്കണേ ഈ സ്ത്രീ തലമുടി അഴിച്ചിട്ട് യഹോവയുടെ സന്നിൽ ഈ യവപ്പൊടിയുമായിട്ട് നിൽക്കുക എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓർത്തു ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിനെക്കാട്ടി ഭയങ്കരമായൊരു സംഭവം ഉണ്ടോ ഒരു സ്ത്രീയെ സംബന്ധിച്ച് ജനങ്ങളുടെ മധ്യത്തിൽ പുരോഹിതൻ്റെ മധ്യത്തിൽ അവളുടെ ജീവിത വിശുദ്ധിയെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് അവൾ ദൈവസന്നിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് അവൾ തല ഉയർത്തി നിൽക്കുമോ താഴ്ത്തി നിൽക്കുമോ അവളുടെ തല താണിരിക്കും അവളുടെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്നത് യവപ്പൊടിയാണ് അവളുടെ കണ്ണുകൾ ആ യവപ്പൊടിയിൽ തന്നെ പതിഞ്ഞിരിക്കും അവളുടെ കണ്ണ് മാറ്റത്തില്ല അവളുടെ കണ്ണുകൾ ആ യവപ്പൊടിയിൽ തന്നെ പതിഞ്ഞു നിൽക്കും എൻ്റെ സൗരി സൗന്മാരെ ഇത് വലിയ സത്യം പഠിപ്പിക്കുന്നു അവൾ ഒന്നുകിൽ കുറ്റക്കാരത്തി അല്ലെങ്കിൽ അവൾ കുറ്റമില്ല ഈ യവപ്പൊടി നമ്മുടെ കർത്തവമായ യേശു ക്രിസ്തു അവൻ്റെ വിനയത്തിൻ്റെയും താഴ്മയുടെയും അവന് ഏറ്റവും വിനയപ്പെട്ടതിൻ്റെയും ചിത്രമാണ് യവപ്പൊടി അവൾക്ക് അവിടെ നോക്കുവാനും ധ്യാനിപ്പാനും ഉള്ളത് അവിടെ കയ്യിലുള്ള യവപ്പൊടി മാത്രമാണ് അവൾ നിരപരാധിയാണെങ്കിൽ വാസ്തവത്തിൽ ആത്മീയാർത്ഥം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ ഒന്നും ചെയ്യാതെ അക്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ട് നിരപരാധിയായ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രൻ അവൻ മറ്റുള്ളൊരാൾ ഫോൾസ് അക്യൂഷനിൽപ്പെട്ട് അവൻ്റെ മേൽ കുറ്റം ചുമത്തി മാറി മാറി വന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കി അവനെ കുറ്റക്കാരൻ വിധിച്ച് കൊല്ലുവാൻ ഏൽപ്പിച്ചു നിർത്തിയ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രൻ കെട്ടപ്പെട്ടവനായി നിൽക്കുന്നവൻ അവളും ഏതാണ്ട് അതേ രീതിയിൽ അവൾ കുറ്റക്കാളല്ലെങ്കിൽ അയവപ്പൊടിയുമായിട്ട് വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ അവളുടെ കണ്ണുകൾ പതിച്ചത് അവനോടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചിട്ടില്ലേ നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തിലെ സഭാ ജീവിതത്തിലൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അഭിഹരിച്ചിട്ടില്ലേ നമ്മൾ ഞാൻ അഭിഹരിച്ചിട്ടുണ്ട് വേദനപ്പെടുന്ന സംഭവങ്ങൾ കരയുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് തനിച്ച് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ എന്നെ നിർത്തിയത് ഈ സ്ത്രീ നിന്ന പോലെയുള്ള സന്ദർഭമാണ് ആ കർത്താവിനെ കുറിച്ച് ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ താഴ്മയെ സൗമ്യതയെക്കുറിച്ച് ഓർത്തപ്പോൾ അവൻ ഇന്നസെൻ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിലും അവൻ
നമ്മളിവിടെ വായിച്ചു നോക്കിക്കാട്ടെ അതിൻ്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എന്താ വായിക്കുന്നത് പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിൻ്റെ അവസാനം ഇത് സംശയത്തിൻ്റെ ഭോജനയാകമല്ലോ അപരാധ ജ്ഞാപകമായ ഭോജനയാകം അപരാധ അപരാധ ജ്ഞാപകമാണത് അപരാധ ജ്ഞാപകം അപരാധ ജ്ഞാപകം എന്ന് പറഞ്ഞ എന്നാ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് വായിക്കാം ആൻ ഓഫറിംഗ് ഓഫ് മെമ്മോറിയൽ ബ്രിങ്ങിങ് ഇനിക്വിറ്റി ടു റിമെമ്പറൻസ് ആൻ ഓഫറിംഗ് ഓഫ് മെമ്മോറിയൽ ബ്രിങ്ങിങ് ഇനിക്വിറ്റീസ് ടു റിമെമ്പറൻസ് ഈ കുറ്റം ചെയ്തത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഓർമ്മയുടെ ഒരു യാഗം അവൾ നിൽക്കുമ്പോൾ ഞാൻ തെറ്റുകാരത്തിയാണ് ഞാൻ തെറ്റുകാരത്തിയാണ് ആ ബാർലിയിൽ അവൾ നോക്കി നിൽക്കുമ്പോൾ അവൾ തെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവളെ ആ തെറ്റ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തും അവൾ ഓർമ്മ വരാതെ അവൾക്ക് ഒരിക്കലും പരിഹാരം കിട്ടത്തില്ല ദൈവം എത്ര വലിയ പാപം ക്ഷമിച്ചു തരുന്നവനാണ് പക്ഷെങ്കിൽ പാപത്തെ സമ്മതിക്കാതെ ദൈവം പാപം ക്ഷമിക്കത്തില്ല നാം നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ഏറ്റു പറയുന്നെങ്കിൽ അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ ക്ഷമിച്ച സകല അനീതിയും പോക്കി നമ്മളെ ശുദ്ധീകരിക്കും ഏറ്റു പറയാതെ ക്ഷമാവണമില്ല വാസ്തവത്തിൽ ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ വായിച്ച പോലെ അവളെ കൺവിക്ട് ചെയ്യുന്ന അപരാധത്തെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ജ്ഞാപകമായ യാഗം ആൻ ഓഫറിംഗ് ഓഫ് മെമ്മോറിയൽ ബ്രിങ്ങിങ് ഇനിക്വിറ്റി ടു റിമെമ്പറൻസ് രണ്ട് കാര്യം സംഭവിക്കും അവൾ തെറ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ അവളുടെ തെറ്റ് ബോധ്യമാകും അവൾ കുറ്റക്കാരത്തി അല്ലെങ്കിലും പിടിക്കപ്പെട്ട ഭർത്താവിൻ്റെ കീഴിലാണ് അവൾ ജീവിക്കുന്നത് പിടിക്കപ്പെട്ട അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ അപമാനിതയായി അവൾ അപമാനം അനുഭവിച്ച ദൈവത്രനെ ഓർക്കുന്നത് പോലെ ഈ യവപ്പൊടിയിൽ അവളുടെ കണ്ണുകൾ പതിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് എന്തൊരു ആശയം എന്തൊരു അർത്ഥവുമാണിത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഇത് രണ്ടും സംഭവിക്കാം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കുറ്റക്കാരായിരിക്കാം കുറ്റക്കാരാണെങ്കിലും ആ കർത്താവ് അനുഭവിച്ച വിധങ്ങളും കഷ്ടങ്ങളും എൻ്റെ കുറ്റം ക്ഷമിച്ചു തരാനായിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മളത് പഠിച്ചല്ലോ ഏ ആ ചുട്ട് ഭസ്മമാക്കിയ ആ ചാരം വാരി പാളയത്തിന് പുറത്ത് വച്ചിരിക്കുന്നത് മലിനപ്പെട്ടവരുടെ മേൽ പശുഭസ്മം തളിപ്പാനാണ് കുറ്റക്കാരല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ അപമാനിതരായി നമ്മൾ പലപ്പോഴും അക്യൂസായി തീരുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽപ്പാൻ കഴിയുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടി നിരപരാധിയായി ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രൻ അനുഭവിച്ച കഷ്ടങ്ങളാണ് അക്യൂസേഷനാണ് ഞാനിവിടെ നിർത്തട്ടെ ദൈവനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതൊക്കെ ബുദ്ധി ഉദാശത്തിന് ദൈവം നമ്മളോട് എത്ര സ്നേഹം കാണിക്കും നിത്യസ്നേഹം കൊണ്ട് സ്നേഹിച്ചു ഉടമ്പടിയേത് നാം അവൻ്റേതാണ് നമ്മൾ ഓർത്തതുപോലെ നിർമ്മല കന്യകയായി നമ്മളെ വിശുദ്ധിയുള്ളവരാക്കി അവന് പൗലോ സേർപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയം നമ്മൾ ഈ ലോകത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ എത്രയോ വേദനപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത്